Maganda umaga. Hintayin lang natin si ano si Senator De La Rosa. Uh, malapit na raw siya. So, while waiting for him, siguro magkwentuhan lang tayo. Alba, tiga Batangas ka rin? Agoncillo. Tama-tama, oh. Mayor, tiga Agoncillo. Tiga NHA. Marami rin Balba sa Talisay. Oh, oh. Kamag-anak. Stancer ng uh, uh, Volcano Island to Ibaan, to Kalatagan, to Nasugbu, to Ternat, uh, Ternate, to Trezi Martires, and Naik and Alfonso. Anybody from the Department of Agriculture? Wala pa, Agriculture. DSWD? Wala? Coast Guard? Ah, yes, sir. Hintay lang natin si Senator Bato. Malapit na. We also have some, ano eh, we also have some uh, evacuees coming from uh, the, the Volcano Island, from uh, Pulo, Talisay, Agoncillo. Dito na, dito na siguro. Dito na. Dito na yung, ano, yung mga pamilya ng ano mga evacuees Dito na kayo, dito na kayo. Hindi kayo ngayon evacuees Can we get their names so yung mga ano para may pangalan din sila, yung mga evacuees ah. yung mga evacuees natin. No. Na, nasaan yung mga evacuees? Mat mga tiga saan po ito? Uh, Alpon, uh, Pulo, sa Talisay. Okay. Kunin natin yung pangalan. Pwede na kayong magalis ng facial mask. Wala nang aburito. Coronavirus na lang. Diretso na yun, no? Oh. Five minutes siguro, we start. Nandiyan na si Senator De La Rosa. Ay, meron tayong ano, meron tayong post post ano post uh, disaster livelihood package report sir we'll we'll make the report yeah, so. agriculture wala director ruena dineros kayo po yung pinadala ni secretary del rosario 
So you have a presentation to make, ano? Yeah, so. So more or less, okay na tayo. O General Danao, nandiyan si Vice Mayor, ha? Ha? Bati na kayo. <laughs> ha? Ngayon lang ba kayo nagkita? Vice Mayor, si General Danao, may mga kamag-anak sa Talisay. Yung tsuhin niya. Ayun. <laughs> so, okay na. So, okay na, okay na. But, but in terms of distance from uh, the Volcano Island to Ibaan, Parang ma mahirap mabasa, sir, yung pangalan, ha? Parang na na napapalaki yan, ano? Oo. So, available na to sa cellphone. Kailan ito nagsimula, sir? Hindi natin nagamit nitong pagputok-putok, ano? Okay. mga mayors natin, meron pala kayo nito. Oy. So, sir, from uh, Volcano Island to Ibaan, ilang kilometro? Mayor, Mayor, Mayor Joy, saan po sa Ibaan yung proposed resettlement area? I think sa Malainin will be preferably better. Uh, which is um, after the right side ng Star Toll. So along the highway? Hindi po sir, meron pong papasok po yun na ginawa po ang province na Ilang parang access. Ilang hektarya po yun sir? The, the province has uh, 35 hectares sir. 35. Yes. yes sir. But it is um, scattered, ano, hindi siya all. Ano. Ah, hindi, hindi contiguous. But right, right now, even before the, the eruption of Taal Volcano, we have constructed there one evacuation center and uh, we have a rehabilitation detention center also there, which is being occupied yet. So we can make use of the... Rehabilitation center for uh, drug dependence? Yes, sir. So we have two facilities there which we can use for temporary evacuation while waiting for their permanent new settlement. Ah, so yung, yung proposal coming from, hindi pa tayo nagsisimula, yung proposal coming from uh, the province of Batangas, temporary evacuation center then. Yes, because the, the governor would want that any new settlement should have livelihood and uh, if not the same, should be similar to what they had before. That's why we have BTI here. Yes, sir. So, hindi pala ito permanent? Yes, sir. So, so yung, yung nababalita na nasugpo kalatagan, yun ba yung permanent? We have, we have this map, your, your honor. Mamaya, sir, pay present natin. Yes, no? where we can show the, uh, the this hindi deep. Hindi ba natin pwedeng ilagay sa mapalabas sa Meron po ang H, H, I, I, uh, human settlement. They have, we, we, we submitted this map yesterday to them. Okay. These are the... Okay.
Good morning. Uh, this, uh, this committee hearing of the Committee on Urban Planning, Housing, and Resettlement is called to order. To recognize the presence of our uh, Vice Chair, Senator Ronald De La Rosa, and I now would like to acknowledge our resource person. Siguro, I'll start from uh, dito na sa kanan. Uh, nandito po, I, the chair recognizes uh, Ms. Lilibet Innumerable, uh, one of the evacuees coming from the Volcano Island. Mr. Bayan Innumerable, siguro asawa niyo po yun. Family, Mr. Francisco Reboyas uh, from the Volcano Island, also an evacuee. Ms. Uh, Clar Clarita Riboyas, also an evacuee. And of course, our uh, uniform officers there, uh, medyo lumabo na yung mata ko. Uh, Chief Superintendent Sofia Mendoza. And sino yung isa, sir? Uh, Inspector RG. RG, ba talaga pangalan mo? Hindi ba palayaw yan? Ban Baniel. Uh, and then, Ms. Ma Magali Monterde of the League of Cities of the Philippines. The director of uh, OS OSHAP, uh, Mr. Imperial, Miss uh, Ma'am, I can't see your uh, nameplate. Uh, Miss Mar Miss Maria Carmen Yatko of United Architects Association of the Philippines. We we need you here. Architect Ray Guarnes of the United Architects of the Philippines. Attorney Heidi Kagiwa of the Animal Rescue. Incorporated, kayo po yung mga nagre-rescue ng mga hayop doon sa Volcano Island. Thank you for your help. Assistant Secretary Mercedita Sombilla of the NEDA. Uh, Chief Superintendent Jesus Fernandez of uh, Bureau of Fire Protection Region 4A. Commodore Ronnie uh, Gayan. Talaga ngayon, ano na? Gaban. Gaban ba? Oh, wala akong reading glasser eh. Uh, Commander of the Philippine Coast Guard, Major General Antonio Paralde of the, so, co the command, Commandant of the Southern Luzon Command. Of course, we have uh, uh, Police Brigadier General uh, Vicente Danao Jr. Uh, tama ba? Yes, sir. Oh, yun, uh, General Danao of the uh, Region 4A Pro A, General uh, Josilito Daniel of the PCADG. Ano ba ibig sabihin nun? Ako of the Philippine National Police. Uh, a little while ago, I saw Undersecretary Castell of the DTI, uh, my favorite uh, USEC of the DILG, Den Singh, uh, Ms. Ma Mabilin Kahulugan, Kahulugan of the PBOLX. Siya na ho yung assistant director ngayon? Hindi pa. Oh. Of course, Director Solidum, uh, thank you for your attendance. Attorney Jose, Roberto Po, Department Manager of the Home Mutual Development Mutual Fund, Engineer Victor Balba of the, the Assistant General Manager of the National Housing Authority, Director Rowena Dineros, the, the personal and official representative of uh, Secretary Del Rosario of uh, the Department of Housing, Dr. Romilito Marasigan, Provincial Veterinarian Office, Officer of the Province of Batangas, we have the Provincial Planning Officer of the Province of Batangas, Mr. Benjamin Bausas, Mr. Librado Dima Unahan, the Provincial Administrator of the Province of Batangas, representing Governor Mandanas, Dr. Mary De La Vega of, hindi ko humakita na ma'am. Of the, ah, mas impo importante kayo, Department of Budget and Management. Uh, the now very famous Vice Mayor, uh, uh, Natanawan of uh, Talisay, Batangas, is here. Uh, the Mayor of Alfonso Cavite, Mayor Randy Salamat. Uh, the very beautiful Mayor Joan Amo of Laurel, Batangas, still in a lockdown. Uh, the former uh, League of Municipalities President of Batangas, Mayor Larry, Al Larry Alillo. Mayor da Daniel de los Reyes of Agoncillo, Batangas, also in a lockdown. Uh, Mayor Joy. Salvame of uh, Ibaan, Batangas, the, the site of the proposed resettlement area. Uh, nabanggit ko na ata lahat. Uh, good morning. And of course, uh, uh, Senator Bato, ang pag-uusapan po natin ngayon is resettlement. Kahapon nagkaroon ng meeting 
ang uh, Committee on National Defense na pag-usapan po yung after uh, effects ng pagputok ng Bulkan Taal. So, balit ngayon, nakatutok na po tayo sa, sa resettlement. So, we, we will, this committee will tackle Senate Resolution Number 297 uh, directing the depart calling upon the Department of Human Settlements and Urban Development and other relevant agencies to formulate a sustainable Taal Volcano Resettlement and Rehabilitation Program uh, as well as other relevant se Senate uh, bills uh, filed by Senators Lapid and uh, Bong Revilla. Uh, siguro, we, before we proceed, may we ask for the opening statement of my colleague, uh, Senator Bato de la Rosa. Just continue, uh, Mr. Chair. Nakinig lang ako, mamaya na ako. Mamaya pa magtatanong si Senator, si Senator Bato. So siguro to, to have a, a more coherent and uh, systematic flow of the proceedings, may we ask first uh, Director Sulidum uh, to know the real status of uh, Taal Volcano after you lowered down the alert level from 4 to alert level 3. Kailan ba ho, bababa na to sa alert level 2 at kailan na matatapos yung problema po ng mga kababayan natin na nasa evacuation center. Thank you, Mr. Senator. Let me just mention everyone so that we understand how we do things. The volcano controls our action. We cannot control the volcano. So essentially, when we lower the alert level, we base it on what the volcano is showing us. Uh, we were hoping that there will be continuous trend of all the parameters that uh, we are seeing to lower it to two. Usually our observation period, dalawang linggo po yan. Kaya lang po, uh, kahapon, uh, sa ating bulletin, nag-mention tayo na may mga isang felt earthquake at uh, kanina po, ng madaling araw, meron tayong nakitang harmonic tremor. Explain ko po kung ano yung harmonic tremor. Ito po yung nakita natin ng alas dos ng hapon, ng linggo, na nagpapahiwatig sa amin na umaakit yung magma. Kaya kami, after raising it to 2, nag-raise nag kami sa 3 kaagad. Uh, at tumawag ako kay Lito and saka, sa kay Yusik Halad. And the harmonic tremor is an indication na may umaakit pang magma. And because of that, uh, we cannot say that the volcano is really lowering. Uh, although yung bilang ng ibang quakes ay bumababa, actually mas mataas po ang bilang ng earthquake for the past 24 hours than the previous one. So we will maintain the alert level 3 kasi kumikulos pa yung magma. At yung pong magma na isinabog nung uh, January 12 to 13, uh, may por porsyento lang po siyang inilabas, um, around 30 million cubic meters out of 80 million cubic meters. Uh, 20% uh, 3 out of 8. No? So kailangan ilabas ulit? Hindi naman lahat. But ang problem was, during the height of the explosion, Marami pong naramdamang paglindol sa buong Batangas, iba sa Cavite, Tagaytay. Ito po yung pag-akyat ng bagong magma na nagsimula po sa bandang Balayan Bay and Lemery na may lalim na 20 kilometers. At nung umakit po ito papuntang Volcano Island, habang umaakit yung magma, napapaangat niya yung mga lupain sa Agoncillo, sa Lemery, Party Taal, uh, sa Talisay. Pero yung doon po sa south, Yun po ay dahil pag-angat ng magma, kaya nagkaroon po ng mga bitak sa inyong lugar. At uh, pagkatapos naman ng pag-akyat, parang na-stretch na yung taalik, lumapad yung taalik, kaya bumaba yung tubig. No? Kaya nawala ng tubig ang pansipit. So yun po yung indication natin ng umaakit na magma at umabot na po iyan. No? After a week, sigurado na kaming nandun na sa ilalim. So parang at this moment, <laughs> parang picture, ano? at this moment, Yung magma ay nandun sa around 5 kilometers. Parang nagpark muna siya. At yun po yung binabantayan natin kung ano pa ang ikikilos nito kasi... Sir, in layman's term, na nagpark 5 kilometers, ibig sabihin, 5 kilometers sa ilalim? Oo, oh, oh, below the so, crater. So, kailangan umakyat siya, lumabas siya? Pag, hindi naman kailangan. Ang tanong kasi kung ano yung condition. So, ito po ang posibleng mangyari. Tumigil na lang sana siya? Pwede pang bumaba, hindi na. Ah, hindi, nandun na siya, hindi na siya bababa. Uh, pwedeng uh, mag-solidify kasi partly molten po yan, pwedeng maging solido, pero matagal po yung process, pwede siyang mag-park, pahina na yung activity, but at some point, hirap ulit siya. Ngayon, ang 
Tulad po nung nangyari nung linggo, pag nagkaroon lang ng steam-generated explosion, yung usok pong lumalabas ngayon, nakikita po namin nagpapakulo siya ng tubig sa ilalim. Alam namin yung signal. Ang naging problema nung linggo, nung sumabog siya, tinanggal niya yung takip so, na, para pong nagpaluluto ng, ng kanin. So pag uh, kulong-kulo na yung tubig, nagiging usok o steam, at inaalsan niya yung takip, pero dahil hindi niya maalsa, sumisingaw siya ng paunti-unti. Pero pag tanggalin niyo po yung takip, biglang lalabas yung usok. So pag balik tayo sa taal, nung linggo, nung natanggal yung takip dahil may mga malilit na explosion, na-depressurize, sumakit yung magma. So yun po yung binabantayan natin. Kaya when we lower the alert level to 3, hindi ibig sabihin tapos na yung activity. Kasi nga, andun yung magma, kumikilos pa. And ideally, sana mawala na yung pagkilos para masabi natin, tumigil muna siya. Pero related to resettlement, ibig lang sabihin nito, ang kondisyon sa Taal Volcano would always threaten people on the island and also around it. So yun po yung ating babalansihin. So sir, when you say all around it, you're referring to the lakeshore towns of yes. Aboncillo, uh -huh. Uh -huh. Laurel, so, iba -iba naman, Alisay, uh -huh. ganun po ba yun? Yes. So, Iba-ibang scale ng eruption, uh, pwedeng maliit, hindi maapektuhan ng marami. 1965, Lemery, uh, sorry, Laurel Agoncillo lang po. No? 1911, partly Lemery Agoncillo, partly Tantalisay. 1754, eh, almost lahat po ng bayan and the old town of uh, Taal, na ngayon ay San Nicolas, abot po yun. Even yung papunta po sa Tagaytay, lagpas ng kalahati ng, ng slope, inabot yun. So yun po yung senaryo na ayaw natin mangyari. Pero kung kumbaga sa siyensya, Kung naulit na po ito before, pwede pang maulit yan. So, very relevant po talaga sa kondisyon ng Taal Volcano ang long-term planning natin at yung relocation na pipiliin nyo. So, may mga nagtatanong. There, there were reports that uh, you engaged the services of, uh, or some, some Americans went here to assist you. Some scientists, parang hindi natin nabalitaan kung nasaan na yung mga Amerikano na yun, kung ano yung binalidate ba nila o umuwi na yung mga Amerikano, totoo ba yun? O, uh, di, uh, ang tanong dito, did we engage the support, help of foreign scientists? Japanese, Indonesians, Hawaiians, and others, uh, sir? Bago pa sumabog yung taal, marami na po kaming collaboration with international scientists kasi ang taal volcano ay isa sa mga vulkan na Napakahirap spelengin kung ano yung ipapakita niya. So, interesado din ang maraming country matuto about Taal Volcano. So, marami po kami engagement with the Japanese. Meron tayong European scientist na kasama natin. Siya po ay nasurpresa din. Are they here? Nandito sila? Wala po sila. So, uh -huh. nakaalis na. So, hindi po sila pumunta. Ah, so, hindi totoo yung dalawang Amerikano hindi po na yun. vulcanologist na nandito. Wala hindi po. Totoo wala pong pumunta. But, we are constantly in communication with our international volcanological community to sound out ang aming nakikita at para lang ma malaman din nila kung meron silang suggestion. So, kung ano man namang sinasabi namin, confirm lang naman nila. So, we have all the Lahat data. Lahat yan, validated ng international oh, community. Kunyari, may mga Skype meeting with the U.S. Geological Survey. Uh, binadita naman po sa press ko namin yan. Eh. But all the rest... Uh, mga email, just to give some idea and to confirm that uh, what we already know on the ground would be validated by some opinion. Kaya lang, syempre, sasabihin nila sa amin, you know better than all of us what is happening on Tal Volcano. Thank you, uh, uh, Yusek Solidum. Siguro be before we, we proceed, uh, para nga orderly yung ating uh, presentation ngayon, uh, I'd, I'd, like to, I'd like to have this para handa kayo. We'll have PNP, AFP, after uh, Secret uh, Use Exolidum. We'll have the Batangas mayors thereafter. And then we'll have the national government agencies, uh, DTI, uh, DILG, and uh, thereafter the private sector. Resettlement ang pinag-uusapan natin, ha? Resettlement. And then we'll provide you some, some studies made by my, my, the sta my staff sa office ko, uh, comparing uh, Mount Pinatubo resettlement with what is happening right now. So ilan ang resettlement sa Mount Pinatubo, pagputok ng Pinatubo, 
ganong karami yung evacuees, uh, ilan yung resettlement areas, ano yung kalalagayan nila ngayon, para magkaroon tayo ng, ng paghahambing. And then we present a, a short video uh, slide presentation for the benefit of the Department of Housing. And then thereafter, we'll, we'll have the Department of Housing and the province of Batangas make their own presentations to synchronize all of this. Para, para, para may, may output tayo. So we start first with uh, General Danau, yung, yung nangyari and then yung status ngayon, plus the, the order of the President given yesterday before the, the DSWD family na inoordera na rin yung ilang kapulisan at Armed Forces of the Philippines na mag-pull out na doon sa area. So ano yung epekto nito doon sa lockdown sa Agoncillo, lockdown sa Laurel? Uh, sir, General Danau, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, uh, Senator Francisco Talentino and Senator Ronald Bato, Francis sir. Francis lang, sir. Francis lang. Yes, sir. To the uh, different head of agencies. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, this Senate hearing, sir, gives us uh, more of the uh, best practices that we, we wanted to share, especially on what happened in this uh, tal. So, napakaganda po ito na opening for all of us, lalong-lalong na, sir, itong uh, pagdedeklara o pag- uh, established ng uh, permanent, uh, if ever, na magkaroon man sa ng permanent uh, resettlement areas. So marami pong experience dito na maganda nating i-share. Unang-una, sir, yung uh, pag-improve siguro ng facilities, not only from the different agencies, but to the rescuers as well. Kasi dito po natin nakita, initially, na hindi pala tayo, sir, ganun ka-prepare. Yung N95 lang, sir, ang hirap i-produce, eh. Hanggang ngayon nga, hindi tayo makabili ng maayos na N95. So, uh, with this uh, opening, sir, of uh, our Senate hearing, eh, it will uh, give us a window for uh, uh, improvement on the different agencies. So, sa ngayon, sir, we are still uh, on lockdown areas. Uh, ang naiwan na lang po, sir, doon is yung ating mga kapulisan, especially po, sir, sa area ng Agoncillo at saka Laurel. Bali, hindi po natin pwedeng iwanan yan unang-una dahil yung ating po mga kapulisan ng talagang 24-7 na nandun sa territorial areas na to. So, as of now, we still have about six barangay, sir, na hindi pa natin pwedeng i-declare na open. Kasi hanggang ngayon, sir, sa yung areas... Saan sir, general yun, yung six barangay? Uh, ito po, sir, yung uh, sa Goncillo, barangay Binibinwang. Binibinuang, uh, Barangay Banyaga at saka Barangay Subic Ilaya. Sa Agoncillo po yan, sir. And sa area naman, sir, ng Laurel is Barangay Gulod, Barangay Busubuso at saka Barangay Bugaan East. Ito, sir, yung mga... Hanggang ngayon, sir, napakakapal pa, sir, ng alikabok dyan. Considering na yung area kasi, sir, hindi pa, sir, na talagang na ano ng ulan. If I may interrupt you, yung, yung nabanggit na sampung barangay dati ito eh. So natira na lang ngayon, anim na barangay sa Laurel at sa Agoncillo. Doon sa uh, paano ka lang magkaroon ng uh, no man's land, kasama ba ito direct Yusek Sulidum? Itong anim na barangay sa Agoncillo, sa Laurel, doon sa kasama doon sa Volcano Island na hindi dapat tirahan na? Uh, para hindi. maliwanag po tayo. Nandito yung mga mayors ngayon. Uh, para alam din nila. Alam po nila hindi kasama yon. Ang talagang matagal na nilang alam, yung permanent danger zone, ay yung Volcano Island lamang. So, yung sinasabi ni General, hinihintay lang natin na maalis yung abo, gumanda yung panahon, saka, pwede nang balikan ulit. Saka mag-lower ng alert. Mag-lower. And, and, and you're saying, pag nag-alert level 2, pwede nang bumalik dun sa anim na barangay? Yes, yan po yung contingency plan hmm. procedure na ginawa natin anang ginawa ng Batangas province with consultation sa atin sa Fivox DOST. Yun na, po yung procedure. Nandito pala si Lito Castro. Dito ka na mo po para may kakampi yung mga tiga Batangas doon. So, okay sa inyo yon, Mayor, ano? Okay sa inyo yon. Hinihintay lang natin yung alert level 2 para pagbaba makakabalik na doon. Go ahead, General, go ahead. Sige, sige. At yung mga residente doon, alam naman nila mar marami na pong seminar doon sa lugar na yon para ipaalala sa kanila yung pinakamalapit na mga barangay delikado talaga Kailan, sa kailan po nag-seminar? Ay, last year lang, marami. Nag-evacation drill nga yung ibang mga barangay dyan eh. Go ahead, sir. Go ahead, John. 
Mr. Chair. Uh, <coughs> de la Rosa is recognized. General uh, <coughs> Delau, just would like to know where are you getting your orders? Which is which? Ano yung lockdown? Anong hindi? Anong pwede? Is there somebody, is there a committee giving you orders or you decide on your own? Paano ba? Paano nyo? Yes, sir. Uh, we have a collective body, sir. Uh, yung tinatawag natin Provincial uh, Disaster Risk, uh, Risk Reduction Management Office. So, doon po, sir, tayo nagde-depend. Uh, it is composed of uh, uh, Yusek uh, Solidum, the Governor, and uh, all other agencies, DSWD. So, lahat po yan, sir. It is a collective uh, uh, body na kung ano, sir, yung de-decide kung saan yung areas na lockdown talaga. So, doon, doon po kami, sir, purely nagde-depend, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Yes, sir. So, uh, with this experience, sir, uh, uh, we just hope, sir, na ma-improve natin nga, sir, yung ating mga equipment. Uh, nonetheless, I would like to inform, sir, yung buong body rito na your PNP is uh, always ready 24-7 to assist our kababayans at any time of the day. Thank you. So, sir, yung, yung order ni Presidente, may iwan yung local police? Yes, sir. Ang ginawa po natin ngayon, sir, para makapagpahinga naman, sir, yung mga tao natin. Kasi yung uh, ating mga local police na nandun sa area, sir, they've been there for almost two weeks. So, uh, totally for the past uh, five days, pinalitan namin, sir, lahat, pati mga officers, sir, pinapatanggal ko muna for the meantime para, sir, makapagpahinga naman. So, ang ginagamit natin sa tropa ngayon, sir, yung tropa ng uh, regional headquarters na ngayon ang pumalit muna hanggang makarecover, sir. Kasi mga pamilya nito, sir, karamihan din, sir, nasa evacuation areas din, sir. So, sir, yung wala ng lockdown except for uh, Agoncillo and Laurel, open na, pwede na makapasok lahat ng tao ngayon. Yes, sir, nakakapunta naman, sir. Wala, yes, sir. Na, wala ng checkpoint. Pati sa Lemery, wala na rin. Except siguro yung umangat yung lupa na may mga bitak. Baka siguro yun ang uh, pwedeng bantayan ng ating kapulisan. At, go, go ahead. Yung sa... So may bitak, alam naman ng mga mayor and disaster managers kung ano po yung mga lugar na yon at yung mga bahay doon na nasira, syempre hindi naman pwedeng bumalik kasi pag lumindol, baka bumagsak pa yung bahay. Ang suggestion nyo, sir, yung, yung, yung umangat na bahagi ng lupa na may bahay, wag nang tiran? Oo, oh, kasi delikado na po yan. Kasi yung iba sira talaga. So ang suggestion namin tulad sa recommendation sa mga fault, uh, gumagalaw po yan pag merong activity ang Taal Volcano. At kung may lindol na malakas, uh, tulad po nung April 2017 po ba, di ba, sa Mabini, gagalaw po yan. Pero not necessarily, siya talaga yung gumagalaw para magdulot ng earthquake. Nagre-responde lang siya. So tulad dito sa may Monting Lupa area na may pagbitak nung una pa, ang suggestion namin dyan, iwasan at least 5 meters. Kasi sayang kahit, din yung... Kahit private property. Mamaya, uh, I'd like to acknowledge the presence of... Uh, the LRA, Land, Land Registration Authority uh, Officer of Batangas, Attorney Marasigan. Mamaya tatanungin ka namin, representing the LRA Administrator. And one more, we have visitors from Pasig Catholic College na nanonood sa likod. So, ang, ang suggestion nyo, aside from uh, the Volcano Island, lahat nung nagbitak, wag nang tiran? Well, nasa kanila po yung desisyon. So, kasi, LGU na yun? Opo. Maliwanag po, LGU na. LGU yun kasi uh, ito rin yung recommendation natin sa ibang bahagi ng Southern Metro Manila na nabibitak dahil bumabagsak yung lupa. Na at least 5 meters ang ating buffer zone. Sayang kasi yung pag-aayos mo ng bahay, masisira din. So, decision na rin po ng LGU at nung may-ari yan. Pero buhay po ang nakasalalay dyan. Ha? Kailangan nilang maisip yun. Delikado po sa kanila yan. I, I, I think you should also make the proper recommendation to DPWH. Kasi may mga karsada at tulay na umangat-angat na eh. Yun din po ang sinabi namin uh, nung nag-briefing po ako kay Governor Mandanas nung Sabado ng hapon bago namin i-lower yung alert levels. Sabi namin, pwedeng ayusin yung mga kalsada pero dapat lagyan ng marka para hindi malimutan na yung lugar na yun ay parating magka-crack. Kung sa sabihin ng ayusin, tilapan lang yung bitak? O, pwede namang i-concrete nila pero they have to have a mark na doon yung fissure. Baka malimutan kasi at Pag nagkaroon na activity, baka may mabilis na pagtakbo, baka makaksidente pa. Pag gumalaw yun. Hindi naman lagyan ng humps. <laughs> eh, kahit mag-humps uh, oh. po kayo, mas lalaki yung humps. Pag <laughs> biro lang yan, biro lang yun. Uh, 
Jose, kasi malungkot na yung iba. Maraming salamat sa presentation, uh, General Dana. We'd like to commend the uh, Regional Director of PNP Propor. Uh, isa po sila sa mga unang sumaklolo uh, ang PNP. Kung wala po siguro, ay eh, malaking problema natin. Pati yung clean-up operations, the following day, January 13, yung po yung pinagsama natin yung pwersa ng DPWH, si Yusek uh, Yabot at PNP. So napakaganda, yung PD ng Batangas at PD ng Cavite, napadali po natin yung paglilinis ng lansangan. So we commend General Danau for that. Yes sir, another... Uh, Bago ko lang malimutan, na uh, sinabi ko rin kay Governor ito, at nandito naman yung mga mayor, kung maglilinis po ang sino man, sana mamigay muna ng mga sako, Para, para isilid yung mga abo doon kasi pag ilalagay mo lang sa gilid, mapapad ng ha mapapad uli ng hangin, sayang lang yung effort, saka delikado sa kalusugan. So, marami pong pwedeng gawin na tulong sa mga tao, pwede nilang bilhin yung abo para magamit sa hollow blocks. We'll, we'll DTI, mamaya, Ipot, so, ano yung pwedeng paggamitan. So, anything more, General Danau? So, thank, thank you, sir. We, we commend you for the efforts done and uh, continues to be done uh, up to this day. Si General Parlade of the Southern Luzon Command. General, o, ano yung epekto nung announcement ni Presidente kahapon na pull out muna yung units ng Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na doon sa mga lockdown areas? Good morning, Mr. Chair, members of the committee. Uh, actually, po, we are in constant coordination with the Philippine National Police. Uh, from the very beginning, we made it a point that uh, we are going to move as one team together. Dahil lang merong instruction from our Commander-in-Chief. So... I told uh, General Dana, we'll still be here. Uh, medyo mag-pull back lang ng konti, but uh, we are ready to assist the Philippine National Police in case na hindi kaya ng... Pull back would mean? We'll just be uh, uh, in... Hindi, sir. Hindi. Hindi <laughs> namin pwedeng iwanan kasi level 3 pa rin tayo. Eh. But uh, we are in a safe distance. Ayaw niya lang na... Yes, yeah, sir. Yeah, sir. Yung madaling maka-assist kami doon sa Philippine National Police. Efforts general, yun sa pagbabalik ng mga evacuees galing sa evacuation center na ihatid uli sila sa bahay? Nag yes sir, uh, yung assistance na yan, transportation assistance uh, that's being provided by the armed forces also. So mamaya tatanungin ko yung mga evacuees natin. Wala naman siguro reklamo sa AFP, we also commend you for a job well done. Uh, pagputok pa lang, uh, Senator De La Rosa, nandun na rin ang ano. Siguro alam nung AFP na puputok, nandun na kagad sila eh. Uh, bago puputok. Nag, hindi ko alam kung ba, bakit kayo nandun na nung pagputok, uh, sir. Yes, sir. Uh, actually, when the uh, eruption occurred, the brigade commander is doing his rounds dun sa area. So, nung pumutok na nga at may na nakita ng mga abo, so nag-decide siya to, to uh, go down, go back to uh, Lemery area and then inspect kung ano ba yung, uh, ano ba ito, anong effect nito. And then immediately, uh, nagkaroon ng uh, communication with uh, FIBOX and the other experts para mabigyan ng advice. So on that very first hour, actually, may mga ano na, may mga transportation na, na inutusan na mag-move pal palapit doon sa affected areas for the uh, evacuation of uh, victims. Kaya pala na una pa kayo. Congratulations, sir. So on a policy point, will, will you be, uh, are you willing to have a, although we observe a chain of command, uh, a recommendation coming from the Southern Luzon Command to involve the engineering brigade? in so far as the resettlement efforts would be uh, concerned. Yung kasi, yung kasundaluhan natin, mabibilis na mga engineers ito at may mga kagamitan. Will, will, you, will you recommend that, that we involve the Army Engineering Brigade, uh, General? Definitely, sir. Uh, definitely. In fact, uh, right now, your engineering battalions are already involved in the construction of uh, latrines, uh, kung ano pang pwedeng itulong dun sa mga evacuation center. And if you need more engineering units, uh, we can always request to our engineering uh, battalions of the Navy, Air Force, and, uh, and the Philippine Army to help in this uh, rehabilitation or develop, redevelopment program. Na narinig niyo yun, ano, Mr. Di Maunahan, yung engineering brigade ng Army willing to assist. Siguro yung provincial engineering uh, office ninyo, yung equipment, mas madadagdagan pa kung meron tayong uh, kasundoluhan na tutulong. I-take note mo lang para kay Governor Mandanas. Thank you, sir. Thank you, sir. Uh, any statements coming from... Uh, General Daniel, any more, sir? Uh, for us, sir, uh, nandito lang kami para sundin kung ano yung pwedeng, uh, kung anong may tutulong namin sa PNP kasi wala, wala talaga dapat na iwanan, sir. Yan ang usapan namin ni RD. Ganon din siguro, General Daniel, any... Uh, yes, sir. For Police Committee Affairs and Development Group, sir, we are more involved on relief operations. 
and providing some entertainment in the evacuation centers. Sir. <laughs> Mer meron na kayong stress okay. debriefer? Combo, sir. May combo tayo. Ah, combo. <laughs> so, yung mga stress debriefer, meron din kayo? Mga trauma specialists, ganon? Uh, they go with the health service, sir. They okay. may medical mission sila. The, some of the uh, psychologists go with the medical team. Again, congratulations. Siguro, uh, with the permission of Senator Bato, gusto ko nang pagsabayin ito para ma mapabilis ng konti alas. Uh, Commodore Gavan, uh, Attorney Heidi Kagiwa, and uh, Dr. Romelito Marasigan. Ito po yung mga lumabas na issue noong uh, third day, fourth day. Yung mga hayop, yung mga kabayo, yung mga baboy na naiwan sa baba, apparently, ang sabi nung iba, mahigit, tama ba ako, Dr. Marasigan, uh, mahigit 3,000 ba ang kabayo, 2,000 dun sa pulo? Babago mo sagutin. So, si, itong mga animal rescue groups, gustong i-rescue. So, may tagubili naman sa Coast Guard na wag tumawid para puntahan yung mga hayop na natitira, yung mga baka, kambing, uh, kabayo. Yung kabayo, nakita ko, marami rin kaming na, napunta sa amin na kabayo. So, Ano yung exact figures ng, ng, ng kabayo, uh, mga cattles na nandun pa sa Volcano Island na pwede pang buhay ngayon? At ano yung pwede pang gawin ng Philippine Coast Guard para makuha yon at matulungan naman itong mga animal rescue uh, teams, yung mga private groups para masigurado nating buhay pa at pag napalakas uli, isoli sa mga miare uh, Dr. Marasigat, ilan talaga yung figures nito? Uh, magandang umaga po, sir. Uh, as per submitted na population po ng uh, agriculture's office ng Talisay sa atin, ang mga kabayo po doon sa area is numbering to 800 po. 800? Wala na Wala po. Mali yung sinasabi na 2,000 daw na nandun. Uh, hindi po kakayanan na carrying capacity yung area kung gayong karami so, kabayo. So 800 sir. will include yung cattle, yung baka? Hindi pa po, sir, kasama. Ang baka po sa area ng Volcano Island, uh, around 228 po lahat. So, isang libo nga? Opo, Pati kasama po yung kabayo. kabayo. Yes, sir. Libo. Yes, sir. Opo. Ayan, baboy. Baka in ad, -ad nila yon kaya dumami. Around 230 heads po yung mga baboy doon oh, sa so area. So, 1,200 na. Mahigit. So, siguro pinagsama-sama. Ilan pa ho natitira ngayon na pwedeng i-rescue? Naalala ko, doktor, kausap kita day 3, day 4. Magkausap tayo telepono, di ba? Yes po, sir. Tigagonsilyo ka, di ba? Santa Teresita Santa Teresita. Kausap kita noon. So, ilang pa natitira ngayong buhay? Sir, uh, doon po sa area ng San Nicolas, sa uh, alas as, uh, doon sa uh, actual count nung mag-aerial, ano po kami, ang nanduduo pa po baka around 36 heads pa po. Ang kailangan natin ng ma-rescue. 36 heads pa po yung baka doon sa area. Ngayon, ang problema lang po, sir, itong mga baka na ito ay scattered around doon sa area. Mga wala silang tali, kaya hindi agad mapupull out uh, immediately kung halimbawa na magsasagawa. Pero right now po, yung mga kasama natin, nagsiset up po tayo ng trap doon sa area, gagawa ng koral. Para, para mapapasok na. po doon, and doon po natin sila dadamputin sa area ng... ng okay uh, lang kaya yun, Yusik Solidum, na pumunta sila doon, magset up ng trap? Do you recommend, recommend that or ayaw nyo? Well, kami, sa, kaya nga, hindi po ang scientist ang disaster manager. Ulitin ko, we don't decide on what they would do on the ground. What we provide are the monitoring and evaluation. So, at alert level 2, delikado pa sa Volcano Island because of possible sudden driven explosion. Or when the magma would suddenly rise, the interaction, interaction po ng mainit na bato at tubig ay delikado. Yun lang po. Pero siyempre, risk po yan. Risk. So, sino po ang gusto nyo mag-decide? Yung, yung LGU? Oh, hindi po kami yung nag-decide talaga, sir. So, Nagre-recommend lang kami. So, pinapa, pinapahintulutan nyo yung LGU ngayon mag-decide na ma-rescue yung Ang recommendation po namin ay no persons on the Volcano Island and within the 7-kilometer danger zone. Yun po ang maliwanag sa ating bulletin araw-araw sinasabi po natin yan. Yun lang po ang ating sinasabi. So mal maliwanag po yun, Dr. Romilito uh, Marasigan? Uh, yes po, sir. So, pa paano, pa paano nyo itatrap yung mga, yung mga hayop kung, kung ba bawal pumunta roon? 
Uh, sir, ang ano po kasi talaga ang hinahabol una namin dito yung welfare ng animals kasi hindi naman natin talaga pe pwedeng pabayaan na matay na lang doon. Uh, yun po yung amin tinitingnan na sana ay ma-address, matulungan kami na magawa immediately po. So, uh, ang, kaya, ang, ang kaya lang namin na gawin na trap is a form of coral. Mga kawayan po siya. Papapasukin doon yung mga baka. Maglalagay ng pagkain, tubig, kasi gutom yung mga hayop. Definitely, pag napadaan sa area, yan papasok. Yun lang po yung... Eh, yung kabayo, doon sa kabilang, sa kabilang purok, yung kabayo. Papano? So yung, sir, uh, pasensya na po, naikutan lang namin muna itong area ng alas-alas at saka po ng uh, pulang bato. Hindi kami nakaikot yung helicopter doon sa kabila. Hindi oh. po kami Pero doon sa kabila, doon yung maraming kabayo na nakatali. Yes po sir, yun po yung, so, yung i-confirm so, pa lang po namin ito kasi nasa monitoring pa din po yung kanilang agriculturist doon sa area. So iniingi pa rin po namin yung data kung gano'ng pakaraming kailangan maitawid. Pero, pero ito, lumalabas, marami kang katulong. Nandito yung mga private groups. I, I, uh, I recognize, sir, pa, pasalitain ko si Dr. Attorney Heidi Kagiwa. Ma'am? Yes, good morning sir and good, good morning po sa ating lahat. Uh, this is just a follow uh, on, the, on the take of the... Uh, provincial veterinarian. We have been pressing for the immediate um, uh, re uh, retract, um, removal of the animals in the island because uh, these animals are, are, are living beings to begin with and these are the, the main reasons why the community um, have been going back to the volcano island. If the volcano island was declared um, a no man's land, how come there are animals there? Can't we also declare that it's also a no animal land because these uh, animals are living beings as well? So fr from that, we have been flip-flopping. We, um, we have been confused on um, who sinong, to go to. Sinong flip-flopping dito? Policies? Ganun Opo na. eh. Kasi paano oh. po yun? Gusto nating masalba. Saan po kami tatakbo? Tapos uh, sasabihin po, no man's land, babalik naman yung mga tao. Para kunin po yung mga hayop. Now, if we have a collective effort to extract one time, big time, these animals, tapos na po yan by is now. That, is Ma'am, is that feasible? Isang kuhanan lahat, dala lahat yan? Uh, yan nga po, kaya nga po pinipapare. You will, you will lead the help of the Coast Guard. Definitely uh, Coast po. Guard kaya year. nga po, this is a coordinated effort. So, naplano nyo na ito kung paano gagawin? Uh, we have been talking po with the OPV. OPV uh, is? Uh, the, the Provincial Veterinary okay, Office uh, po. Okay, si Dr. Marasigan. So, parang isang, Isa isang invasion ng island, Kukunin lahat yung mga, lahat ng hayop doon, tapos na. Yes, Para wala po. nang babalik ng Para mga tao. Para wala na pong babalikan ng mga tao, we are resolving sa rest lives. Sa palagay niyo, ma'am, sa ngayong day na ito, uh, simula January 12, ano ngayon, 30 na, nahigit kalahating buwan na tayo, buhay pa? Uh, well, nagkaroon po sila ng, uh, ng aerial surveillance, meron pa pong proof of life. Kaya nga po sabi namin, dapat po ginagawa na po natin ito noon pa, kasi habang tumatagal, nawawala na mamatay sila. And then, of course, na-expose rin po in, in terms of their welfare, na po prolong po yung suffering nila doon. Walang pagkain, walang tubig. But what about the risk uh, uh, for, for the rescuers? Yung ano, ano pong tugon nyo doon? Yung uh, lahat naman po may risk. Yung mga individual um, community members po who are um, going there to feed, to take care, or to extract their animals are risking their lives. Sinasakay sa bangka. Yes po. Now, if this is, if there is a system a collaborative effort to, to rescue, to, to get these animals, baka po mas ma-minimize yung risk sa mga tao because we will be able to, to tap people who would have resources and training versus individual community members who are extracting their animals. Sinasagay, sinasakay po sa maliliit na barko. We see that all the time po. So you have TV. people who are trained to do this? Uh, there are so many groups po. Can you have water, water crops to do? To, to, to we ano? are not saying that we have, like? sir. But we c what we are saying is that we can form, we can tap different groups who may have resources. So, and then if this is properly planned, then we will be able po to save the remaining animals in the island. Thank you, ma'am. Uh, can can you, I sir. get the reaction of a uh, Coast Guard, sir? Uh, yung sinasabi ni Dr. Marasigan at ni Attorney Heidi Kagiwa, uh, will it match your, ano, uh, your resources, your plans? and the, the, the risk involved uh, in this uh, proposed rescue operation. Good morning, Mr. Chairman. Good, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Mr. Gava, no? Yes, ma'am. I'm here to represent the commandant uh, at Cebuto Island today, sir. So 
he's, ap he is apologizing for not being here today. But to brief the body first, then, the Coast Guard actually since January 13 has organized a task force to support our unit or our district in Batangas. So far, we have allocated 1,000 personnel deployed on rotation. So we... So na lang? Yes, sa Talisay? Sir. No, sir. Uh, for, for the whole effort, they are rotating every four days. So at any given time, we have around 350 Coast Guard personnel, around uh, uh, 30 trucks, ambulances, pick up uh, four by four vehicles, buses, and we have 11 watercrafts on the lake and a ship at Balayan Bay. So that's the, the support of the Coast Guard as a force provider to the PDRRMC of Batangas. So we're Actually, getting orders sir, from Batangas. Uh, yung sinasabi ni Atty. Kagiwa and uh, uh, Dr. Marasigan, can, be this, can, can this be done? Yes, sir. So I'm getting there, oh. sir. The preparation of the Coast Guard actually is to, the sa to save the people. So the, the floating assets there can carry people, but not horses and cows. Maliliit po siya, sir, to carry animals. So that's... So, so yun yung dilemma ninyo? Oh, yes, narinig niyo yun, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. So wha what, Attorney Heidi, what you're, you're saying now is a private uh, initiative with the support of Coast Guard, you know? Yes, sir. Actually, marami na pong mga private individuals who have been offering their boats, their speed boats. But wala naman, papano po namin ma-organize po yun kung wala nga po kaming permiso to go in and to rescue the animals. Yun, that has been the clamor of the various uh, animal welfare groups that's been wanting to extract the animals from the island. And I, I would just like to reiterate, sir, if you may allow, that two days ago, the latest extraction of animals there happened two days ago. Just two days ago, with the use of small um, fishing boats. Ano po yung kinuha? A kinuha po dun isang cattle po. Paano kayo nakapasok? Lockdown? Yun ang, hindi po kami. Oh. Uh, what we're trying to say are the, 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 the community Uhulihin members. Uhulihin ka ma'am ni General Danao. Ay, hindi po nahuli. <laughs> na hindi nga po nahuli. Nakapasok, nakalabas. Nakuha yung isang nakuha baka. Po. Yes. Buhay naman po. Mr. Chair. Yes. Uh, <coughs> if, if I may. <coughs> Ako, nakikita ko yung problema niyo dyan. If I may, Mr. Chair, I would like to offer a solution. Ito, pamulis-pulis lang ito na solusyon, ha? Hindi ito pang senador na solusyon. Pamulis-pulis ito. Ganito na lang siguro. Gawin natin. Uh, ang gobyerno, ayaw kayong papasukin dahil iwas puso yung gobyerno. Ayaw talaga lang, pag may mangyari doon, sila ang sisihin. Bakit hindi kami napasok? namatay kayo doon. Kayo naman, insisting pumasok para kunin yung mga naiwang mga baka doon at ka kabayo para isave with a very laudable uh, intention. So, ganito, gawin siguro natin. Ako ha, so, solusyon ko lang ito. <coughs> About, papirmahin natin sila ng waiver na kung may matay kayo doon sa isla, may mangyari sa inyo, Huwag niyo sisihin ang gobyerno. Pero, hindi kayo haharangan na Coast Guard ng PNP na pumunta doon para isave yung mga kabayo. One time, big time, mag-ready kayo kung kailan kayo ready with your uh, mga barko o boats, ganon. One time, big time, pag medyo maganda yung buga ng vulkan, medyo tahimik, sabi natin, sige, pirma kami, papasokin nyo kami, mga ilang oras. One time, big time, operasyon, pak, withdraw agad. So, walang uh, sisihan kung anong mangyari. Pero makain ng waiver. Sige. Kung may mangyari sa amin doon, wala, walang gobyerno. Huwag niyo huwag, hindi namin sisihin ang gobyerno. Ito ako pa simple solution to uh, uh, quite uh, complicated problem. Pamulis lang ito na solusyon. Kaya niyo. Mr. Chair. Uh, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir, for that populist police. <laughs> it's foolish, but you know it can be a solution. My 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 reaction to the to that, sir, if I may be allowed to. Um, uh, to begin with po, uh, hindi lang naman na po kaming mga private groups ang nagro-risk na ng aming buhay pumasok doon. It also involves the in, involves the community that has been going back to the to the volcano island. Ang pagsasign po ng waiver, I, I think for for our group, may, wala pong problema sa amin yan. But for the other groups who has also been there, 
risking their lives to rescue, baka po hindi rin maging problema yan. Ang hinihingi po namin is a joint collaborative effort with the government, considering may resources kayo, may resources po ang private group, and if it's organized, then we can do something. And we have to take into consideration also the fact na ni lower down na nga po ngayon ang alert level. So possible, mas less na po ang risk ngayon. So if that can be planned properly, da baka naman po po pwede. Yun lang naman po ang aming hinihiling. I yun nga, ang pwede naman siguro sila, basta ang importante lang, hindi sila sisihin. Pwede silang tumulong siguro. Sabi ng Coast Guard, sige, alaw kayo pumasok. Tapos, uh, magagamit kayo ng ibang magagamit namin. Basta pag may mangyari, walang sisihan. Oh, Pirmahan tayo, ganun. Yes, Yun lang sir. manang iwas sa gobyerno. Oh. Yun, uh, this government doesn't want to be blamed for any untoward incidents that may happen once pumasok kayo doon. Thank you, sir. So, Thank ako, you, sir. Simple. I, I try, try lang natin. Awan ko lang sa kanila, sa gobyerno, kung papayag sila. Attorney, siguro we recognize the arrival of uh, the Assistant Secretary of DSWD. Ito ka na. May, may mga kulang pa mga kumot at uh, banig na hihingi sa yung mga Batangas mayors. I recognize uh, Yusek uh, Densig. Thank you, Mr. Senator. Oh. Quickly lang po, to answer your que query a while ago, who should be in charge in, in this, what's happening right now, including the rescues. Everything should be coordinated with the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council being chaired by the Provincial Governor of Batangas, uh, Governor Mandanas. So lahat itong mga suggestion niyo, lahat ang usap niyo should be course to the PDRIMC uh, because sila ho nakakalam na information include, they're always briefed by the FIVOX. Tama po si Yusek Sulidum kanina. Hindi, ang kanila is to give us information and anything that we do is based on the information given to us by FIVOX. So lahat sana tayo, wag ko yung dumiretso doon ng hindi nakikipag-coordinate sa PDRIMC because at the end of the day, it will be the responsibility of the PDRIMC whatever you want to do, uh, go, kahit mag-rescue ng, ng, ng uh, hayop. Ano? So please coordinate with the PDRIMC. That's number one, Mr. Chair. Number two, with the, co with the opinion of or suggestion of Senator Bato, uh, while okay po yung waiver waiver, at the end of the day, uh, public policy and public uh, public safety and interest dictates that even with the waiver, it's still the responsibility of government. So kahit may mangyari sa kanila, kahit may waiver po, pwede pa rin sisihin si gobyerno, so it doesn't matter po. So our position on that is really, kung anong, anong policy directive ni PDRIMC, we will supervise and let us all follow because at the end of the day, it's really responsibility of the government, Your Honor. So, yung kay Senator Bato naman, ano lang niya, yung pulis-pulis na ano eh, na suggestion. Uh, Yusik Sulidum, and then uh, I'll ask uh, the Batangas Provincial Administrator. Mahaba pa tong pag-uusapan natin, wala pa tayo sa resettlement. Quick reaction, uh, saglit lang, attorney, sige. Opo, uh, just uh, may dadagdag ko lang po sana kanina, ano po. Yung mga baka po doon sa island, those were dispersed or dispensed with, I mean, uh, put there by the local government units. So kung baga, yun yung po, yun yung aming extract, yun po yung, yung mga baka na we want to be pulled out from the island because it's not safe. So papa, kaya in, in terms of bakit po babalik sa amin yung issue ng risk eh, or, or responsibility, this is actually the responsibility of the local government unit to begin with because they put cattles there they allowed tourism to thrive in the, in the, in the, in the volcano island. So kami lang po, ang, ang, ang sa amin lang is the welfare of the animals. Yun lang po. Magsasalita yung mga mayors. So quick reaction from uh, uh, Yusek Sulidum and then uh, the provincial administrator of Batangas before we move to another uh, issue. Uh, uh, clarify Yusek. ko lang para maintindihan natin na uh, noong nag tayo ng alert level number four, this alert, kasi sumasabog naman po ang vulkan, nung araw na yon. Pero kung titingnan nyo po at alam ng Batangas to, yung alert level 5 ay para doon sa event na magdudulot ng base surge. Ito po yung mabilis na pagtakbo ng abot bato na pwedeng umabot doon sa nadeklara nating evacuation zone nung hapon. No? Some areas within 14. So nung binaba po natin sa alert level 4 to 3, tinatanggal na natin bumaba po yung possibility ng eruption scenario na magdudulot ng base surge. Pero hindi po nangangahulugan na wala ng posible pang ibang style ng eruption tulad po ng steam blast at iba pa. Para lang malinaw. Uh, yun, yun lang po. May, may, may risk and then they have 
And again, parati ko sinasabi sa local government, sila ang magde-decide and whatever they decide, of course, ang national government agencies will support as stated. Pero kami sa FIVOX, we will always state the risk. Yung pagdidesisyon, hindi po sa amin yun ulit. Thank, thank you. Thank you, Yusek. Uh, quick re uh, reaction from uh, Mr. Dimaunahan, Provincial Administrator. As, sa as, pagkuha ng halaman, doon lang ah, halaman ng hayop. Pagkuha ng hayop. Yes, yes, Mr. Chair. As a matter of policy, we follow the advice and guidance of PBOX. Now it is still alert level 3. And you have a 7-kilometer danger zone lockdown. So the governor declared it that we do not allow. We do not allow activity in that danger zone, 7-kilometer danger zone, because while it is level 3, the possibility of eruption is, is still there, as mentioned by the, as guided by the uh, PBOX. Maliwaliwanag na yan. Pag nag-alert level 2, pwede na? Uh, Director, Yusek, hindi pa. Ulitin ko ha, oh. yun po yung decision making na iwiway ng local government ang, ang mga options. Kaya po sa hearing natin kahapon, sinabi ko po, ang mga scientista will provide the information. Ang kailangan sa bagong department kung itutuloy yun ay disaster risk managers bago pa mangyari yung sakuna, risk management. So sila po yan sa local level. Ngayon, uh, pag alert level 2 po kasi, para lang maintindihan din, din ng lahat, at alam din ng probinsya yon. i-declare pa rin naman namin permanent danger zone yung ano. Talagang ha, kahit po mag-zero. Kahit, kahit alert level 1. Opo. Ganun po yan kasi tama naman po si attorney. Bakit nga dumami yung mga <laughs> tao doon at mga hayop na binitbit, di ba? So yun po yung issue na long-term kala solusyon na ng inyong committee din. So yun no, thank yun you, po, you, ganun lang you. po ang mangyayari niyan kahit so, nag-level to kami. So mahaba-haba pa ito ah. I will have a short presentation uh, prepared by my my office and then uh, we go on from there. Ito yung nangyari noon sa Pinatubo at yung mga ilang naiisip ngayon na pwedeng gawin. I think the provincial government of Batangas, sir, Pakinggan, tingnan nyo to ng konti. You may get something from this. Uh, Department of Housing, you may get something from this, as well as the other concerned uh, uh, resource persons here, kasama sila mga, mga mayors. Sino ba magsasalita? Ikaw na, Director. Go ahead, go ahead. Three minutes. Magandang umaga po. Um, in behalf of the Office of Senator Tolentino, allow me to present the general concepts, no? general concepts of the housing, Rehabilitation and Resettlement Scheme for Affected Families of Mount Taal Eruption. This actually um, is the result of our different studies from the different experiences of uh, several countries, Indonesia, Japan, South America, among others. And um, we'll be presenting two schemes actually. Now for the first scheme, we have the Ligtas na Pabahay sa Tigataal. We call it Ligtas na Pabahay sa Tigataal. Ano, ano ba tama dyan? Tigataal o Tagataal? Taga. Tagataal, di ba? Taga-taal. Taga. Ligtas na pabahay sa Taga-taal taga program. Sige, sige. Bisaya po. Oh, bisaya na yan. Go ahead, go ahead. Sir, go ahead, okay. go ahead. Okay. As uh, stand corrected, Ligtas na pabahay sa Taga-taal program. This involves the development of housing relocation for those families living within and around the Mount Taal declared within the no-build zone. Yung sinasabi nga natin, no man's land. No? This would require the development of permanent housing relocation with the following basic considerations. Uh, next slide, please. Of course, the relocation site should be outside the danger areas. Ito nga po yung ating kailangan gawin. No? To the extent possible, the site should be prox in proximity to the economic and business center to reduce the risk of disruption in terms of livelihood opportunities with access to basic services or service amenities and support facilities. Otherwise, kung wala po ito, kung hindi po ito available, uh, easily available, the government should provide for this, in, of course, in collaboration with the concerned government agencies. Next, please. In relocation sites with limited land area, yung maliliit po, no, hindi natin kaya medyo malalaki, multi-story resettlement building design may be considered to accommodate more beneficiaries, so pwede mag MRB, pwede tayo mag LRBs. Note that the housing design and architecture in the relocation areas should be adapted to the environmental condition and requirement 
to ensure resiliency and minimize disaster damage, learning from the experience of Lang. That's why we invited the United Architects Association of the Philippines here to react and probably uh, put some inputs uh, to, to upgrade this. Go ahead, go ahead. Sir, yung sa Kelo po kasi, uh, the houses, were bi uh, houses built were relatively small in size with sturdy poles and, and tapered roofing. So basically, yung roofing po nila is about 45 degrees po. Ang, ang explanation nila dito, um, Saan yun? Sa Kelub, Indonesia, sir. Oh, yung ibig sabihin ng 45 degrees, pag ganun yung yero, a frame, para pag uh, bumagsak ulo yung abo, uh, dadaus-us na lang doon. Kasi yung, yung pong kasing load ng asphalt po would, would uh, cause the collapse, the, the collapse of the, no, sir. Sa Indonesia kasi yung lugar na yan, wala masyadong bagyo sa Indonesia. So yung maglalaban dyan, tama po yan pag snow or, or abo, kailangan may angle. Pero kailangan na uh, mabalanse eh, yung lakas naman ng hangin mm. na dadaan mas mara... Uh, yun po yung kailangan nilang pag-usapan. Oh, yes, ang sinasabi lang natin dito, Yusek, at least man lang adaptive sa sitwasyon natin sa, sa Pilipinas. No? So, okay. At ang ginamit din po nila doon na material is yung clay, uh, clay which is, I think they said, is more weatherproof. Next, please. For the priority beneficiaries, those who were immediately affected by the eruption shall be given the highest priority for availment. Now, so we have two types of uh, families, of course. No, we have. Oh, so, tigil ko muna. Ilan talaga yon nakatira sa Volcano Island? Six thousand, seven thousand, eight thousand. Ah, uh, provincial administrator. Ilan talaga yon nakatira sa pulo? Our uh, approximate uh, residents there. Approximate number is two thousand families with more or less eight to ten thousand. Uh, individuals. individuals. Uh, ma ma bago ka tumuloy, Director. Is uh, uh, innumerable. Pwede niyo pong pindutin yung mic. Pakitulungan. Sa, sa, uh, si, si tatay na magsalita. Sa inyo pong palagay, ilan po ang nakatira sa pulo? Kayo po ba ay may dalawang libo, uh, tatlong libo, alim na libo, apat na libo, liman libo? Ilan po, ilan po ang nakatira doon? Mga nakikita niyong uh, mga kahanggan niyo doon, mga kapitbahay. Uh, medyo marami din nga hong nakatara ho diyan dahil bawat lugar ho ay may kanya-kanya hong piyestahan ho diyan eh, bawat lugar ho. Piyesta kayo? Okay. Ganong katagal na ho kayo nakatira doon? Abay, sa, umpisa pa ho noon, gawa ng amin pong yung mga tatay po nito ay doon na po doon na pinanganak. So po. pag pinanganak doon, may birth certificate, doon na nag-elementary, doon na nag-high school sa Bulkan. Opo, ay di... Yung mga apo nyo, doon na rin lumaki. Doon na rin po naging ano sila, nag-aaral noon, tapos di lumipat po. May high school po. ho doon? May high school? Wala po. Sanggang ah. grade 6 lang po. Grade 6. May grade 6. Tapos, may piyesta kayo taon-taon. Opo. May, may mga television din, ano? Opo, gawa ng sa pamamagitan po ng mga generators po. Mga generator, may television, may washing machine, may refrigerator. Ah, wala naman po. Hindi na po kakayanin yun. Hindi na. Pero ibig sabihin, pag piyesta... May handaan, may, may kasalan din, may mga binyagan, parang ordinaryong komunidad. O, parang din pong nasa kabayanan din po ng o. talisay. Ang balik ko yung tanong ko, may, sa estimate po ninyo, may ilan, ilan libo kayo nakatira doon? Abay, baka hindi lang po dalawang libong tao, gawa nang maluang po yung palibot po nung, ng isla pong yan eh. So, mahigit na, meron kayang liman libo? Eh, baka naman po hihigit eh. Kukulangin. Kung anong malalayo po ang ano po dyan, eh, mga isla. Maraming isla. So, yung mga nag-aalaga ng tilapia, Opo. yung mga nagpapasakay ng kabayo. Opo. So, meron din nakatira doon sa araw. Sa araw, nandoon, nagtatrabaho, naghahanap buhay. Sa hapon, gabi, u uuwi na sa Talisay. Sa ay, Sampalo, uuwi na. Ay, misa po, eh, talagang hindi na po nag-uuwi. Ang gawa ng, nung hindi pa po na putok talagang bulkang yan, ay doon ho talaga natira. Pati yung mga nangingisda. Opo, kami po eh. Halos doon na rin po kami natiragawa ng siyempre na doon po yung ikinabubuha yung kaunti. Mga halamanan ho, panguhuli ho ng mga isda po doon sa lake. May mga simbahan din doon. May mga simbahan din. Tuklong lang po, tuklong. May chapel. Meron po. So may pari doon. Nakakaroon po ng pari po doon. Pagka po, halimbawa po, piyesta. Nagmimisa lang po sila. Okay, so ulitin ko yung tanong. Mga liman libo? Meron po. Okay, lima. Sal salamat po, uh, Mr. Innumerable. Uh, Director, go ahead. Salamat din po. 
Okay, sir, to continue on. For the middle-income families, uh, there will be a rental fee under a rent-to-own interest-free scheme with no down payment following a scheduled payment repair, uh, repayment period of no more than 30 years. But we're thinking, sir, that uh, through the years, there will be a change in the income status and affordability of these people. So should they wish to continue on to avail? Next slide, please. Ah, sorry, back, please. Should they uh, wish to continue on to avail of the housing units, minimum rental fee under a rent-to-own interest-free scheme shall be charged following a scheduled repayment period of no more than 20 years. Next, please. The second scheme, uh, we, we term it Ayuda sa Bagong Bahay Program. This involves creating a specially designed financial loan portfolio for housing development. For priority beneficiaries, we have two types. The first one is the, uh, those applicable to those families without financial means, hindi po masyado afford but desire to resettle and build their houses, their houses elsewhere on their own with provision for lot purchase. The loan facility shall be designed with longer repayment terms, lower interest rates, and simpler processing requirements without collateral requirement. For the second type, uh, for those who uh, affected families who have the means, no, ito po, marami po kasi dito families of OFWs, and who would choose to relocate and build their houses elsewhere in, in the location of their choice outside the danger zone, of course, with provision for lot purchase. Pa natin dito, Tiga Volcano Island, Mr. Enumerable, may mga OFW rin bang nakatera doon na nanggaling sa, sa, sa pulo, nagtatrabaho sa ibang bansa? Uh, wala naman po kung madalang po ang Madalang po ang mga nasa abroad din po doon. Pero meron din. Meron din po. Okay. Salamat po. Okay. Sa so yung, yung mechanism po ito, sir, um, is characterized by streamlined processing requirements, priority approval, and faster loan release with no collateral requirement. Kaya po tinawag natin ayuda. So it's a loan portfolio. Just to compare it, sir, with the Mount Pinatubo eruption, um, Sa, nung hong nag erupt nung hong 1990 ang ang total po na families uh, registered is about 329,000 families. So one third po to na reduced population. Nung nag erupt po ang ang Mount Pinatubo in 1991, approximately about uh, less than almost 5,000 houses were totally destroyed. Director sa glit lang na at, at provincial administrator, ilan po yung total record sa Pinatubo 329,000 families. Okay. Uh, 2.1 million. May mga lumalabas sa, sa periodiko sa ibang balita na 900,000 ang affected sa pagputok ng taal. Tama po ba yon? Okay, ang amin pong estimate ay 111,000 families, uh, 521,000 uh, individuals. So mali yung 900,000 na lumalabas? May lumabas na... So kung, kung, ta kung tama yung sa iyo na 521,000 individuals, halos one-fourth lang ng Mount Pinatubo. Maari po ganun. So, pero uh, right now, yun po yung approximate pa lang kasi nga Opo. po ay katatapos lang po. The lockdown was just lifted the uh, Sunday. So ngayon po ay Tuesday. Kailan tayo magkakaroon ng accurate uh, figure? Kasi yung, uh, yung unang sabi, 200,000 yung nag-evacuate sa Batangas, Cavite. 900,000 yung apektado. So, what, what, what happened, Mr. Chair, is only 20% of the evacuees went to the evacuation centers. Sa mga kaibigan yung iba. And then 80% were hosted by their friends, relatives from all over Calabar Zone and even parts of Metro Manila and Bulacan. Opo. Kaya ko po sinasabi yan, dahil ngayon, sa figures ninyo, 521,000, dito sa Pinatubo, 2.1 million. Yung Pinatubo eruption, ang nagastos doon initially is 10 billion. Itong hinihingi dito, uh, initially, ang narinig nating figures ay 30 billion. So, okay. dahil ito ay one-fourth lang, siguro mas mataas na yung halaga ng, mas, ma, mas mataas yung halaga ng bilihin ngayon, eh baka hindi mga lahat eh, itong kinakailangang uh, gastusin. Dahil kahapon, naririnig ko sa mga ilang senador, maging kay Senator Recto, dahil bumaba na sa alert level 3, baka hindi na kailangan yung ganong kalaking supplemental budget. So, if you get the correct figures, na hindi naman siguro aabot ng 2.1 million, mas maliit na yung pangangailangan. Tama po ba ako? It can be pa. So, can you provide our office uh, next week kung ano talaga yung accurate na figures na? We will provide. So, definitely hindi figures. na 900,000. Go ahead, Director Pamlan. Uh, go ahead, Mark. Sir. 
Para lang context-wise tama. Yung sa pinatubo kasi, ang laking prosyento doon ng nalahar. So kasama yung pinatubo uh, funding sa lahar. Hindi lang yung... Sa ngayon, wala pang lahar sa Batangas. Eh. Hindi lang yung mga Aita na na, yes, na relocate. Yes. Tama po. Go ahead, go ahead, Director. Um, sa so bali po sa pinatubo, so based on our records lang po, nakuha lang po namin, about, about 47,000 housing units po ang na-provide. Involving 23 resettlement sites, no? On record, 23 uh, resettlement sites in Sambales, Pampanga, Ita. Take note, uh, provincial administrator. Yes. 23 resettlement sites. Ngayon, yung pinaplano nyo ay uh, ibaan at meron kayong plano sa Kalatagan, meron kayong plano sa ano, Nasugbo. Nasugbo. So, lumalabas na kakaunti ito kasi kaunti nga yung, yung, yung inyong uh, ibakwis, yung i-resettle. Pero, ang ibig ko pong sabihin, hindi dapat ilipat lang sa iisang lugar. Kaya makikita nyo itong uh, pinatubo, meron sa Zambales, meron sa Mabalak at Pampanga, San Fernando, Angeles, uh, Minalin, at kung saan-saan pa hanggang Tarlac. So siguro sa inyong pagbabalangkas ng plano, i-consider din nyo yon. Kaya inimbita ko rito si Mayor Randy Salamat, baka isa sa mga maisip nyo sa pagbabalangkas ng plano ay maglagay din sa Cavite. Ito, nandito ang Alfonso Cavite, at meron ako narinig, maging ang Naik Kabite ay willing tumanggap ng ating mga kababayan na galing doon sa pulo. So, ibang pag-uusap po yan. Kaya gusto ko lamang ipakita to Go ahead, Director. Sir, ito lang pong slide to show some of the resettlement uh, projects na nagawa na sa Pinatubo. No? Yung Mount Pinatubo Resettlement Project po uh, catered to about 47, uh, 47 lots, houses, and 16 resettlement sites lang po itong figure na to. For the Mount Pinatubo Resettlement Program for the ITAS, for the IPs, there's a total of 10,000 upland resettlements po na nagawa, many pitting about 5, more than 5,000 families. Now, meron pong nag-provide din ng resettlement yung SACOP. Uh, SACOP stands for Social Action Center of Pampanga, formerly the Gra Grassroots Organi Organization Volunteers. Ito po yung social service arm po ng Arctarius of San Fernando, Pampanga. So, ang sinasabi lang po dito, hindi lang po government ang tumulong for the resettlement of, uh, for the Mount Pinatubo eruption. That is the presentation, sir. Can you project kung sino yung mga government agencies in charge dito sa Pinatubo? Sino yung mga nag-implement? HADSI and NHA po. Pero may commission po kasi na ginawa during that time. Eventually, nilipat sa HADSI and NHA. Dahil ngayon, meron na tayong Department of Housing. Kayo na po yun, ma'am. So, can we have your presentation? Pinapaspasan na natin ito. Akala ko kasi may kanin na ipapakain sa inyo eh. Tinapay na lang yung binigay. Uh, you are Director Ruena Dineros of the Department of Housing. Department of Human Settlements. Can you use your mic, ma'am? How long will this last? Ten slides lang po. Ten slides. Go ahead, ma'am. Go ahead. What we, we would be present. Uh, first of all, uh, Mr. Senator, we would like to thank you, your honors, for inviting us, for allowing us to have this opportunity to present to the body the initial interventions or ad undertakings uh, being done by our regional office, uh, specifically in Region 4A of the Department of Human Settlements and Urban Development. Neda, Neda. Kahapon po, nung nag-meeting tayo rito sa committee ni Senator Lacson, ang sinasabi ninyo, uh, sandali lang po ma, ang sinasabi yes. nyo, and Dreamsy is in charge. Kaya kinorek ko kayo eh. Sabi ko, no, housing department is in charge. Kaya nandito si housing, uh, nandito yung other relevant uh, agencies. Do you agree, ma'am? Na Kasi wala nga dun sa matrix ninyo yung department of housing. Hindi, meron po, uh, Mr. Chair. Meron po kami ngayon ginagawa together with all the agencies. Nag-uusap ba ho kayo dalawa? Opo. Di pa? Kasama po, meron kasing... Ma'am, Director Dineros, nag-uusap kayo ni Asek Sumbilla? Region, region 4A, 4A po. 4A nila na nag-issued. Kinakausap nyo rin ang Provincial yes. Government of Batangas? Kasama po sila. Kas, kag kagagawa lang po lahat kasi namin yung framework for the rehabilitation and recovery. So hindi pa na di-disseminate yan? And if, uh, well, they, they, they already had a second meeting, I think. Uh, Ma'am, so pwede kaya pakatapos natin mag-hearing dito, mag-meet kayo ng uh, Department of Human Settlements, the province of Batangas, 
plus some LGU sub Cavite. Opo, 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 opo. Salamat yes. po. Ituloy niyo yung yes. pagkain niyo, ma'am. Sorry, sorry. Okay. <laughs> yes. Noted, Para ako traffic enforcer dito. Go, go ahead. <laughs> sir, noted, sir. Actually, I came from NEDA also. That's why uh, we can easily discuss these things. And also, NEDA is part of the uh, formulation of the Bangun Marawi. Kasi po, iba yung statement ng NEDA kahapon eh. Hindi kayo binanggit eh. Kaya natawagan ko si General Del Rosario. Go ahead, ma'am. Go ahead. We're just newly created, sir. So, medyo siguro nagkaroon lang ng... Anyway, yeah. um... Just for, for, for the information po. Kasi it's the whole rehabilitation plan kasi one of those pillars po, one of the outcome is the settlement, is the resettlement and the housing, which is being led by Dishud. So, ito na po yung part of that uh, framework. Pa part din po doon si DTI, yung sa livelihood, Ay, pati yes. si Department of Agriculture. Meron po tayong Agriculture and Fisheries, Tourism yes, and Livelihood. Yes, ma'am. Mamaya, pasalitain ko kayo. Okay. Go ahead with your meal. Uh, traffic enforcer talaga. Go ahead, ma'am. <laughs> MMDA, sir. Anyway, uh, magandang hapon ho, tanghali sa ating lahat. Uh, on the part of the Department of Human, Settle, Human Settlement and Urban Development, uh, the Secretary would be uh, is proposing, actually this would be discussed uh, in our MANCOM this Monday, that there's a need for us to create a task force for the, for the implementation of the projects, uh, specifically on the shelter or new settlements development. Ma'am, isa lang comment ko. Na, na, narinig nyo kanina, siguro hindi pa na, na input dyan. If you include the Army Engineering Brigade, okay lang ba yun? Actually, sir, what we're contemplating is almost similar to a task force, Bangun Marawi. It has six subcommittees and one of which is the Security and Peace and Order Subcommittee because apparently there are still concerns on the security of the area Specifically, hindi naman po ito yung ating mga rebels or ISIS or maute, but the people who want to go back to their homes. So we, ha we really have to have one uh, order. There should be one uh, personality or a task force or a committee that would see to it that there, there is one order coming from this committee. Yes, so, and also in the engineering, sir, we have also reconstruction. Actually, uh, this one would be similar. We're mirroring what is the task force of the Bangun Marawi. And your honors, um, yours truly is the deputy head of the National Secretariat for the task force Bangun Marawi. Bangun Marawi? Yes, sir. Sir, hindi so, pa kailang pupunta doon, sir. <laughs> wala panggira, nandoon na ako. If you are mirroring this uh, Taal situation with the uh, Task Force Bangon Marawi, be sure na hindi ganun katagal ang, uh, ang uh, reconstruction, ha? yung rehabilitation sir, ng Taal. Dahil this one is Marawi, sobrang tagal na sir, talaga. Yes, yung mga tao doon, umiiyak na. Sir. So, bas, dapat mas mabilis ito. Yes, sir. Oh, thank you. Sir, wala ho, dung, we, we don't have to do the, the brick clearing. Wala hong mga 500 pounder na bomba dito sa ating uh, taal. Kaya nga, I expect mas mabilis ito. Itong sir. bangon taal kaysa bangon marawi. No, so, mas mabilis babangon ang taal dahil walang 500 pounder na bomba yes. na kukubgubin. Yes. Magma lang. Agree, sir. Ang uh, agree. kalaban mo dyan, magma. Mm -hmm. Ash falls. Yeah. Sige, thank so, you. So, the, the lead would be the Department of Human Settlements and Urban Development with the attached agencies like the National Housing Authority, the Pag-Ibig Fund, the National Home Mortgage Finance Corporation, the Social Housing Finance Corporation. And of course, we have to have the same membership like the OCD, the NDREAMC, the, the DILG, the NEDA Region 4A, the DSWD, DBM, of course, it's very important. DPWH, the Department of Finance, Private Sector, Academe, and the CSOs. And the uh, LGU's concern. Sir, ito po, we have conducted a rapid assessment through our regional office, Region 4A. Uh, and yung figures nyo, iba doon sa Provincial Government of Batangas, so? Sir, actually, this, uh, this is an, a projection. This came from the P PDA. Pindutin niyo po yung mic, ma'am. Provincial Development and Physical Framework Plan 
for the for the province. So this is basically a projection. So since lock out, lock out, lockdown nga po dun sa area, what we have is to try to get figures or data from the physical framework development plan by the province. So the total number of aspected population is 498 or 99 household. Actually, medyo malapit ho ito dun sa sinabi ng ating uh, colleague from the provincial government, which is 100... 100, 5 to 1. 521 individuals and 100 plus household. Yes. So, we have... Uh, Based on the, ano, may nagkaroon po ng overlay analysis on the seven permanent danger zones. So, ito po yung mga areas within the seven permanent danger zones. Ma'am, ma para, para ma mapabilis din ang konti. Meron ba ho kayong bukod na plano, programa para doon naman sa 5,000 o 6,000 na nandoon sa Volcano Island? Yung kasi yung priority, yung nandoon sa Volcano sir, Island. Actually, sir, yung po yung ano... Yun yung we, uh, yun ho talaga ang priority namin yung talagang yung no perma, yung permanent no permanent build zone so uh, next slide please what we did through our regional office nagkaroon po ng ano ng site inspection as to the potential sites for resettlement so eto ho yung ano P pwede ho kayang palakihin yan para makita oo, parang pwede, ma pwede maliit Or can you also provide us copies? Yeah, yeah, mas malaki yes, laki. Sir, oo. So actually, the there are. Uh, ah, ito yung potential na paglilipatan. Yes, sir. Oo, paglilipatan. Okay. Pati actually, balayan, we have, kasama. we have identified 11 potential sites, but these are both comprising of the government-owned lands and privately-owned lands. Provincial okay. administrator, alam niyo po ito? Yes po, sa amin po nang galing ah, yung Ah, pala naman, sige, <laughs> sige. Oo, we, we, we consult with them, sir, okay. kasi sila yung on the ground. Y Yusek, Yusek, yes. Ma'am, reminder lang, hindi landslide lang ang ina-assess nyo. Volcanic hazard, uh -huh. earthquake hazard. Hindi kasi, po kami kasama sa listahan ng mga agencies na ay, <laughs> member ng inyong oh, team. Oh. Ah, ah, oh. <laughs> Dapat kasama, ka kasama ang P-Box. Yes, sir. Oo, oh, oh. noted, sir. Pasensya na, sir, ah. Go ahead, so, ito go yung ahead. analysis that we did on the 11 sites. So, uh, with reference to the hazard exposure, the slope, soil type, vegetation, area owner, and asking price. Actually, there's the asking price. I think this is done in tandem with the provincial government of Batangas. So, next slide, please. Parang wala doon yung ibaan. Sir, nandun. Nandun. Ay, wala ba? Nandun. So, Tempor si Ibaan, temporary. temporary so, pag, so, pag inalis po. sa pulo, dadalin sa Ibaan, yes, habang okay. naghahanap pa ng permanent, doon muna siya. Okay po. Can, can I, Mr. Chair, Ganun can I... Ganun magiging temporary po? Can I add that? Can I, can I make up a point? Actually, uh, the province prepared for this. Ano ba? The province prepared for this. One preparation po that we did, ay, we, we raised the level of our disaster office from simply an office under the provincial governor's office to becoming a department so that we can have uh, more more personnel in that department ano po? then also uh, the the our uh, uh, dream 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 oh dream dream council prepared a taal uh, uh, volcano eruption contingency plan which we so are So you following. have the plans ready but you have not yet acquired the we we have the we have one ready sites. we have identified one ready place oh, and how big oh, is that which is 40 hectares owned by the province sampu yon sa Imelda po and uh, sampu yon anong bayan Imelda San Juan, San Juan. actually kaya po noon ay ini offered din namin which actually was not included wala, in this wala list dyan. kasi kagabi lang po namin nakuha yung aming uh, listing na yon ah, Imelda nandiyan pala nandiyan nandiyan sorry Ah, ay actually yung po ay tabindagat, no? So ang difference lang is uh, fresh water ang Taal Lake, ito, ito ay salt water, no? Pero sabi nga po ni Governor, we will not create any, ang tawag po namin new settlement, hindi resettlement. Kasi we would like to get away from that word, the resettlement, na kapag na-resettle, babalik uli. No? So, so we, na, nakuha na natin yun. So ang, ang gusto nyo ngayon mangyari, dahil dito sa Imelda, Isang lugar na lang. 
Hindi, one, one, pa, one pa kasi hindi man masasettle namin doon sa 40 hectares lang. Yung dami ilang, talaga. Ilang hectare ba ang Volcano Island? Malaki ho yan. Uh, I, I don't have ilang the figure Ilang hectare ang Volcano Island? Yusek uh, Solidum? Ilang hectares po ang Volcano Island? Um, it, five, five, ano yan eh, five kilometers wide. So, wala five, naman siguro, may five. apat na pong hektarya yon. Ano ba? Five. Malaki. Mayor Joan, ganun kalaki ang Volcano Island? Sir, I have no idea kasi po wala po akong uh, barangay doon sa inside the Volcano Island. Sige, uh, siguro para maano tayo magka no, semblance of correct flow. Uh, Director Ruena, go ahead. So yung plano ninyo, may lupa na, ang pondo, meron na? Ano ang pag-uusapan natin? Okay. Kasi as it is, uh, this is emergency. And so meron ho dito ang estimate kung magkano? Uh, for the... Meron po nakalagay, sir. Yung uh, unahin about, natin yung pabahay ng liman libo? Na yes, sir. Oh. Actually, yun ang priority po. Magkano po yun? Miss nasa uh, slide? Nasa sir, wala pa po kami napipili doon among the 11 potential sites that we have to discuss with the provincial government. Kasi if we're talking about so, budget... will this be a single site or multiple site? As much as possible, we want it a single site. Single site. Mm -mm. So, sinasabi ng Batangas government, tabindagat, para pareho rin yung environment. But, uh, Mr. Chair, uh, we would like, we actually we are suggesting multiple sites because uh, we understand that uh, those we, who, uh, who will be permanently uh, put in a new settlement have different characters in terms of livelihood. Thank you, sir. Uh, Mr. I ano, Ino Marable, kayo pong mga tigapulo, kayo mga tiga Volcano Island, papayag ba ho kayong ilipat sa ibang lugar? Aalisin na kayo doon sa, bulkain, sa, sa pulo, ililipat kayo kung, kung hindi sa, sa San Juan, Batangas, sa Nasugbo. Sama-sama rin kayo, yung liman libo. Sama-sama rin, kung liman libo man lang yun, na yung buong pamilya, kung kayo eh... Kung ano yung hanap buhay nyo dati, bibigyan din kayo ng panibagong hanap buhay. Yung isang komunidad, ililipat para hindi na kayo laging ma, ma, mag, magkaroon ng banta sa inyong kalig kaligtasan. Ay, kaso yung Mr. Senator Igon, eh, parang malayo para sa amin yung sa amin sa bayan ng Talisay. Dahil doon kami parang so, kung saan ho, Do, parang doon ako kami sanay mamuhay at doon na rin ako kami sanay maghanap buhay ng pakauti-kaunti. Uh, hindi kayo handang ilipat sa ibang bayan. Gusto nyo sa Talisay din. Ay delikado nga ako doon sa, sa isla. So kung ililipat kayo, gusto nyo, doon din sa, sa lecture lang, sa tabing sa Talisay lang, doon sa mga sa Aya, sa San Palok, doon lang. Santa Maria. Hindi ko po ma-desisyon na po yan eh dahil madami po sila eh. So siguro ito, uh, Ma'am Director De Rowena, we will ask the DSWD, ASEC and Cabo, na meeting nyo na yung mga affected families na kung sakaling ililipat na sila, eh merong isang desisyon na nagkasundo-sundo na para ligtas sila, panghabang buhay, uh, nagawa nyo ito ng hakbang na Piperma na sila o papayag sila, ano yung kailangan nila, nagawa na natin ito. Uh, good morning, uh, Mr. Chair. Uh, sir, today, may schedule po ngayon ang lahat ng MSWDOs ng, pra, ng province of Batangas. Ongoing ngayon ang meeting po sa regarding sa ating interventions ng DSWD. But when it comes to waiver po, sir... Hindi, hindi, hindi mo, waiver. Resettlement na ito. Ah, yes, sir. Resettlement okay. na ito. So, napag-usapan nyo na ito sa level... Ngayon po, sir, kasi na, na dito ngayon sa stage ng recovery and uh, uh, reha yes, sir, rehabilitation. So, ongoing ngayon, sir, yung DSWD region and uh, central office at saka MSWDOs po, sir. Yung regarding sa stage ng rehab at saka recovery. Magandang masimulan nyo na dito sa mga sa mga tiga pulo sa Talisay, kung papaano makakabuti sa kanila, maipaliwanag. Yes, sir. Maipaliwanag na makakabuti sa kanila na mailipat. Uh -huh. Kasi ito yung direction ngayon eh. Pero sa inyo, tatay, ayaw nyo? 
Hindi naman, hindi naman sa ayaw, nagdaan nag-aalangan kayo na na ilipat. Ay, hindi naman sa nag-aalangan ho eh. Hindi pa maiisipan ho nang kwang dahil mayroon pa magdedesisyon no ako nang ganun dahil marami pong mga taga isla po. Hindi mo kaya magdesisyon mag-isa. Opo. Uh, sal salamat po, salamat po. Salamat Tatanungin po. ko si Vice Mayor ng Talisay. Vice Mayor na tanawan. Kung sakaling matuloy po ito at talagang dinideclare na na no man's land, ano po ang hakbangin ng uh, pamahalaan ng Talisay Batangas na sangguni ang bayan uh, ukol po dito, uh, Vice Mayor uh, na tanawan? Uh, magandang uh, umaga sa inyong lahat na nandito. <coughs> Para ho sa akin, ang suggestion ko dyan, kung talaga hong may budget para sa mga taga-island, <coughs> kung maaari po ay uh, doon rin lang po sa area ng uh, bayan ng Talisay ilagay. Kasi po, nangyari na po noong 1965, <coughs> ang mga taga-Talisay at mga taga-Laurel ay uh, nagkaroon po ng uh, pabahay sa, sa Rosario, pero pinagbili rin lang. Rosario, Batangas. <coughs> Rosario, Batangas. Yan. Uh, palagay ko, alam niyo ano ho, Binig, oh, binigyan ng pabahay noong 1965. No 1965. Pero ibenta rin. Bumalikan ulit sa island. Masasayang lang po ang pondo. Ngayon, ang suggestion ko po, doon na rin po sa aming area, tapos, counting bahay lang, dahil kasi ang mga yan naman ay kung uh, ano may bigay natin, siguro naman na uh, satisfied na sila. Bakit may lupa pa ba sa... May sa mga area hong uh, possible hong pwedeng mabili, Tapos ho, ang isasuggest kong isa, yung uh, evacuation center na in case na uh, magkuhan uli, yun ang permanent sa malalayo na pwedeng pagdalhan sa aming lahat kung sakali. Pero yung mga bahay ho na ng mga taga-pulo ay uh, hindi ho mag stay ho yan doon. Ganyan sa San Juan, Batangas o sa Nasugbo, magbabalik ka nulit. Balik din ho yan. Matik ho yan. Ibebenta ho yan. Yun yung karanasan ninyo noon? Yan ho ang karanasan namin noong 1965 oh, na eruption. Uh, uh, provincial Administrator. Mr. Chair, tama po yung sinasabi ni Vice. Ang totoo po, noon pong 1965, meron po tayong butukan, Nasugbo, meron po tayong bulsa ng San Juan, meron po tayong nasi ng Rosario. Ang mga ito po ay actually hindi lang po ito ibinigay. Nagkaroon na po ang iba dito ng deed of conveyance noong 1973 na ibinibigay na po sa kanila ang pirapirasong lupa dito lima hong ektarya ang bawat isa. Oho. Malaki nun. Yes po. Yes po. Nandito ang uh, Land Registration Authority Officer ng Lalawigan ng Batangas, si Atty. Gainza. Tama yan. Siguro, mamaya, tatanungin natin. So, Limang hektarya so, po. So, uli. It, kasi ito po'y daan-daang hektarya. Daan-daang hektarya po Ay. itong malalaking lupang ito. Ang Taal ng, pala, may, may report sa akin dito, Taal Island, 62,292 hectares. Yun. So, declared na protected area, RA 138. So, bawal na talaga ang development sa area. At uh, matanong ko kayo ng diretsyo. Andito yung sa LRA. Meron ba hong lupa sa Volcano Island na may titulo? <laughs> Meron ba ho? A a ako ho nga sasagot. Yeah. Lahat ho'y title. Vice Mayor? Vice? Uh, lahat ho'y title dun ang halos na lupa. Titulado lahat oh, yun? Kasi ho ako yung minsan nakabili ng 6 hectares. Nakabili ka rin, Nakabili vice? ako, titled. titled. Ma mas una pa doon sa Kastilang. Uh, titulado. Ah, so titulado. Meron sa mga laurel. So, ang ibig sabihin niyan... Kaya doon, mga laurel eh. Alam ko yan Yung eh, isang isla doon sa laurel. Ang title. nagsukat niyan eh yung... Alam niyo ka sa, uh, si, si Mayor Salamat, kaya tayo mayroong back estate doon sa, sa Alfonso. Si Mr. Bak ay surveyor, geodetic engineer. Si Mr. Bak ang nagsukat ng, ng barangay pulo sa Talisay. Kaya yan nagka, nagka meets and bounds. Nung panahon ng bago pa ata magtaghapon. Uh, tama kayo. So... Ano ngayon ang status ng mga titulo doon? Mamaya tatanungin ko yung LRA. An ano ho? Nan nandun pa rin. Uh, eh, Binubuis nila sa amin sa bayan ng Talisay. Nagbabayad na real estate tax. Oh, okay ha, nagbabayad ito. Pwedeng do. isang la, pwedeng mortgage, collateral. Uh, wala akong uh, idea kung na isang la nila, pero naibibenta nila sa individual Nandito kagaya ko. Nandito po ang National Home Mortgage. <coughs> uh, Nasaan ba National Home Mortgage? Sinong 
sinong finance eh, uh, housing finance agency wala uh, pag-ibig LRA nandito yes. totoo ba yon attorney Marasigan na titulado Sir, uh, I'm the register of deeds for the Tanawan City and Lemery Batangas po dalawa po and then yung sa province po uh, we have here attorney Eva Balenton po titulado ba may mga titulo Yes sir totoo po yon sa yung portion po ng under ng jurisdiction ng sa Nicolas, may title din po na sa Lemery po yun. That's around 800 hectares po. May titulo. On the other side po, kasi ang boundary niyan is, I think, is the crater. Yung po naman ay part ng Talisay. Ang titulo po noon nasa RD Tanawan. Ayun. So, pag pumunta dun si Atty. Heidi Kagiwa at mag-rescue ng kabayo, trespassing. <laughs> Basically, sa, <laughs> magkakakaso ka, Atty. So, titulado yon. Yes, sir. Totoo po. Titulado po yung mga karam halos lahat ng lupa doon. Teka, naligaw na si Director Ruena. Go ahead, uh, Director Ruena. Na yes, sir. We just want to show you, next slide please, the, the map of the potential sites for new settlement development. Actually, how far they are from the Taal Volcano main, main crater. Ay, yung map wala. Ah, okay. Apa, wala kayong mapa? Meron po, sir, sa computer ko. So, pwede niyong ipakita kung ganong kalayo yung Volcano Island sa San Juan, yes, sir, sa Nasugbo, Actually, sa Barangay far... Imelda, sa lahat ng possible sir, uh, resettlement the, the sites. The farthest is the Barangay Imelda, San Juan, which is a provincial government. Ano hong pinakamalayo? Sir, siya po, 61 kilometers. Aba, malayo nga yun. Mm -mm. Para lumabas um, na naman. Barangay ni... Imelda po. The next would be... Uh, Barangay Bulsa San Juan, which is 56 kilometers, and then uh, 46 kilometers Barangay uh, Kalantas Rosario, 44 is Barangay Nasi Rosario, the next would be Barangay San Jose Sico, 35 kilometers, and Barangay Mataas. Ma uh, Maalas as Rosario, it's 32 kilometers. Yes, may kopya, may kopya no, na kami. Yun, yun sir. So ang, ang hamon sa atin dito, kung sakaling matuloy ang planong binabalangkas ninyo at ng provincial government, papaano may iwasan yung pagbabalik? Yung gaya nung sinabi ni Vice Mayor kanina, ilang taon Vice Mayor sa inyong pag-alaala? Ba, noong 1965 pumutok, binigyan ng pabahay sa iba't ibang lugar, ilang taon bago nakabalik sa isla, sa pulo? <laughs> Ang, ang, ang palagay ko, ano, noong no 1965, di pumutok. Ako ay isinilang 1967. Pero ako nung edad na uh, 11 years old, pumunta na ako doon, ang dami ng tao. So nakabalik na? Nakabalik na. Madami, marami ako doon mga, mga, ang mga lulo ko doon tumira eh. Ay, Tsaka mga chahin. Ay, tatanungin ko si Mr. Innumerable, kayo gahoy nilipat noon at bumalik din noong panahong yon hindi, wala hong, wala hong, uh, hindi ho kayo huhulihin ng pulis. Kayo ho ay nilikas noong 1965 at kayo ay bumalik uli. Uh, noong hong pumusok daw ho yun 1965 ho, eh, isang taong bata lang ho ako. Kaya hindi ko pa ho alam hong kung putok nga ho o ano. Dahil... Pero doon kasi, hindi, noong isang taong ka, noong 1966 kasi nilang. Uh, 1965 po ako. Sinilang ka, sinilang ka nung pumutok ang vulkan? Opo. Ay, di nandun ka sa vulkan nung pumutok. Ay, hindi ko po alam kung saan po ako napapunta doon. <laughs> Teka, nawala na tayo. Uh, patapusin natin si Director Ruen. Ha? <coughs> Slide, please. Uh, actually, uh, there was this uh, initial discussion of the Secretary of the Sud together with GM Escalada of the National Housing Authority. Sir, si, mm, sir actually, they're offering a transitory shelter uh, pending the construction of the permanent housing. Yung shelter sa ibaan. Yun na ba yun? Yes, yes, po. Yes, po. yes, po. So, ito po yung supposedly for the uniform personnel. Walang, walang titulo yan. Ang, ang problema lang natin dyan ay nandoon pa ngayon yung drug rehabilitation center. Walang problema doon? Mag Mr. Ah? Chair, magkaiba po yun. Yung po pong yun. sinasabi na NHA project, yun po ay nasa sa barangay Talaibon. Okay. Yun pong sinasabi naming uh, uh, evacuation center plus rehabilitation center and detention center, yun po ay nasa barangay Malain. Pareho pong ibaan yun. Okay. So hindi, hindi magkahalo? Hindi po magkahalo.
kasi baka maka-influensya pa yung mga nandun sa isa. Wala naman pong, wala naman pong gumagamit pa nung aming, nung aming rehabilitation at detention center. Wala pa wala po. Wala pa laman. Wala pa pong laman. So drug-free kayo? Drug-free pa po. Go ahead, ma'am. So may ganun hong usapan between the secretary and the GM of NHA. Actually, the housing units is 800 housing units na pwede na hong i-occupy. So 800 housing units mm -hmm. to house 5,000 individuals. Partial lang po. Partial lang. Partial lang po. So but, but again, we look, we look, we look uh, forward to confronting that challenge of evacuees returning back to the yes. island. Yes, sir. Actually, uh, the next presentation, the next slide would be with reference to the construction of additional Siguro evacuation Siguro po yan, hindi center. magkakatitulo kasi para hindi mabenta. Pwede, sir. As one of the, ano, hmm. Mode of or ano. after several years pa mm. magkatitulo. Yes, sir. Okay. Bilisan na natin, ma'am. Oh, uh, sir, ito I po, with reference to your concern on the need for ad additional evacuation centers, actually there was this instruction from the President to the Secretary uh, as an offshoot of the Usman Evacuation Center instruction. Uh, the, the President said that uh, all evacuation centers should be completed by the end of his term. So, nagkaroon po kami ng usapan with the with the DBM and the members of the subcommittee. So may islat po kaming in-identify as in 40 evacuation centers per year. Ito po yung priority regions would be the region 2. Next slide, please. Region ah, hindi, two. hindi lang po ito taal. Lahat na buong ah, Pilipinas yes, sir, na yan. Nasa oh. eastern seaboard po siya. Hmm. Actually, this was already approved in the last uh, in last year's uh, presentation. No, we, we already have evacuation centers in Region 5. Mm -hmm. Yes, sir. Sa, sa Kamali, Actually, sa sir, nagdagdag, Sur. nagdagdag po doon ng 31 eh, okay. as an offshoot of the Usman. But this time, after the aftermath of the Taal eruption, there was this instruction from the President kasi nga nakikita niya na po yung effect ng mga calamities, natural disaster not only on the earth, uh, the volcano eruption, but on the part of the eastern seaboard, ito po. So, there are priority regions, regions 2, 3, 4A, and 8, and for 2021, region 7, 10, 11, and Caraga. So, the funding requirement would be 1.45 billion per year for the 40 evacuation center. Yung evacuation centers po ito, funded na ito, di ba? Yes, sir. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung temporary resettlement site, tsaka permanent Yun DBM, po. DBM, meron na tayong pondo rito, nakaredy? Sir, uh, as far as the evacuation centers, we can get it from the continuing appropriation of the calamity fund, of the NGMF fund. That's from the 2019, yung, yung yes, sir. Na 11, 11 ba yun? 11 billion? When we have... Twi yung kahapon po sinabi, sir, na may available na 22 billion. Uh, sa ngayon po, naging 21.03 billion na siya. So, pwede pa rin ho doon kunin yung gagamitin doon sa 5,000 individuals na ililikas yes, sir. mula yes, sir. sa pulo. Yes, pwede sir. It can, be, it can be taken from the interim F1. Ayun. Wala na kayong problema, Dr. Director Rowena. Funds for uh, for the additional evacuation center, sir. Hindi, hindi uh, mo na, hindi mo na yan. Ito muna rin, kasabay yun, ito muna ang rehabilit, itong resettlement area ng Taal. Ito, sina Mr. Innumerable? Ito, ang DBM. How much? Nag-commit po ba sila? Opo, sa sabi niyo, narinig natin, nasa, nasa transcript yun. Uh, uh, narinig kayo, sir, uh, Director Merian. <laughs> sir, what we are saying is that the... It is available. The INDREMF fund has a balance of 21 yes. billion, which can be tapped to cover those requirements. And how much, ma'am, how much will the resettlement site for the Pulo uh, residents cost? Ma'am, ma'am narinig nyo, 3 billion. 3 Director Mary Ann, 3 billion. Uh, so meron kayong 21, babawasan ng 3 billion, tapos na itong problema Yes sir, ito. but we just want to qualify the 21 billion because the 21 billion also includes the requirements for the Marawi Rehab. Which is for? And yes sir, as hmm. well as the augmentation for the QRF, the Quick Response Fund. Uh, but there is a specific amount for 
earthquake damage and we have five billion for that. It's just that those amounts are supposed to be approved by the president before it can be tapped. So, pasok pa rin, no? Yes. So sir. it's a matter of uh, the Department of Human Settlements uh, in coordination with the stakeholders, province of Batangas, uh, the private stakeholders, itong mga magdi-design, United Architects Association, uh, other relevant agencies, NHA, to conceptualize and uh, formulate a plan to house permanently the evacuees uh, coming from Taal Volcano Island for the long term, uh, utilizing a formula that will prevent them from returning back. Learning from history lessons that in 1965, most of them or all of them uh, returned. And siguro, ang suggestion sa Land Registration Authority ay ipagbawala namang mabenta ito. Diba? Kasi kayo rin naman nagtatransfer ng title eh. Pag alam nyo yung ibakwi, i-annotate nyo ibakwi. Pag ibakwi yung nakalagay doon, huwag nyo hayaang ma malipat yung uh, titulo, di ba? Yes, sir, uh, if there is going to be a restriction, we, then we will have to annotate that at the yes. back of the title. Yes. And then it is for the body or the agency or the local government to uh, 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 give that uh, such restriction on the property. Salamat po. Okay, so, ma'am, maliwanag na yun? So, uh, uh, provincial administrator, tapos si BBM. Uh, yun po. Dito ba ho sa, sa gagawing ito, mag-aambag ang lalawigan ng Batangas? Actually, kami po ay handa lagi. Hindi, magkano ho ang handang iambag? Ang, sabi ho ni Governor, pwede daw po kami na ang gagawa. Ibigay na lang sa amin yung irang na panalunan niya noong uh, sa... Ay, Juan. Hindi ko masasagot yun. 2022 ata yun. Anyway. 2020. Magagalit ang DBM. Magagalit ang DBM. Information lang po kasi po yung budget namin ngayon for this year, 2020, we allocated 8.2 billion. Ano po yung approved budget namin. Laki. Now we realigned our budget to respond to these challenges. Nag-realign po kami ng 1.4 billion for rescue vehicles para lahat ng barangay ay mabigyan namin ng rescue vehicles. Para kit kasi kita ho namin yung need talaga ng mobility natin. Kasi ito ho yung pagputok ng bulkan na wala namang namatay, awa ng Diyos, wala din hong nasugatan na ospital. No? But we, will be, we should be more ready. No? Kaya nag, maglalagay po tayo ng 1.4 billion. Naglagay na po, actually, realignment na po Dito ito. Dito po sa resettlement, magkano pong ilalagay ng lalawigan? Oo, uh, wala pa akong nakalagay din. Nakalagay din yung 1 billion for health. Kasi nga ho, uh, amin hong aalagan, we will take care of our evacuees. So lalabas nito, yung 3 billion na pangangailangan sa national government talaga. Maari, o, o po, kasi Tapos po, po, yung lupa sa provincial government of Batangas na. Opo. Yun siguro ang pagandang arrangement dito, ma'am. Take note po ng ano, uh, NHA and uh, Department of Housing. So, ang, ang lupa sa inyo, ang, ang, ang national government, yung, yung uh, panggastos, pantustos sa construction. Opo, idagdag ko lang po, chair, Mr. Chair. Yung pong roads, nag-allocate po kami ng 1 billion. And then, para po sa agriculture, nag-allocate po kami ng 600 million for a total of 4 billion pesos. For six, 1 billion for this rehabilitation sa agriculture? Uh, sa roads po, 1 billion. Parang wala akong livelihood na narinig pa. Uh, uh, nakalagay ko sa agriculture yun. Billion. Kasi mostly agricultural naman ho sila. So fisheries and uh, tawag dito yung mga farming. 600 million po. Kasi nga po, ang emphasis po ni Governor ay walang uh, resettlement kung walang livelihood. Kaya po nandito ang DTI. Yes Kaya po. Kaya natin ang DTI. Yeah. Kaya kailangan po sabi niya, magkasabay na magkasabay ang resettlement at livelihood natin. Kasi nga po, ang iiwasan natin ay yung mga tao ay mabigyan natin ng lugar. Pero kaya naman ho itong ibinigay na lugar nung una na tig pa 5 hectares, yan ho walang bahay. Lote lang ho yung ibinigay. Pero malaki ho yung 5 hectares. Uh -huh. Uh -huh. At saka ho, pagpakikita naman yung medyo malayo nga ho, at saka hindi ho siguro kaaya-aya sa kanila yung uh, terrain o topography noong lugar. Accessibility pati. So yun po ang ating... Uh, pinaplano ng ating probinsya. We are ready for this and we, we, are, we have realigned Siguro, our budget for pakatapos this. Pagkatapos ito, mag-uusap kayo ni Dr. Director Ruena. Actually po, nag-uusap okay. na po kami at yun pong discrepancy ng aming data. Nung mag-uusap po kami kahapon, nagbigay po kami ng data sa kanila ng umaga 
nung gabi ho, bago ho kami nagpunta rito, ah, bago ho kami naghahanda so, kami so punta dito, tayo, nadagdagan yun. So, ngayon tayo, 521,000. Yan, nadagdagan ho yun kagabi. Kasi yung yeah. latest ho, yung 521,000, gabi na ho yun. Yun ho kanilang ibinigay namin sa umaga pa, nung kami mag-meeting kahapon ng umaga. Salamat, salamat. Uh. <laughs> so, me medyo okay na tayo, Director? Uh, final slide? Yung design. Ah, ba tayo lumabas? Ayun. So, sayang. Nandito yung United Architects uh, of the Philippines. It was developed by the National Housing Authority. And this, is, this uh, design was used for the retirement. So, this is also the same evacuation from... The ano ho yan? Uh, two stories? So... Malaki lang po yung area niya and those, uh, yung mga features. And Ilang those, square meters po? Sa, sir, it's uh, the lot area is 2,819.25. Uh, 2,000 square meters per family? No, sir. No, the sir. Area. The total area for the entire evacuation center, sir. So, per, per family, ganun kalaki yung kanilang bahay? So actually, ang accumulate, ang families na in-expect dito is 500, ay, it's 530 individuals. Ay, kulang po yan. So, per, per, per family, ilang square meters yung kanilang bahay? Wala, sir. Wala. Ah, wala? Wala, sir. Ah, evacuation look. center po siya. Ah, akala ko, ano tayo? Sir, sa resettlement. Oh, sige, center. sige, sige, sige. Oh. Medyo, ako, ako na yun na, na, naligaw. So, again, after this, siguro, we, we suggest that uh, the provincial gov administrator sit down again with uh, Director Ruena and the United Architects Association of the Philippines para may input po kayo kung tama po ba yung uh, pag, ipapagawang bahay. And, and for the record, um, uh, Director Mary Ann, maririnig ka ng mga mayors dito, Mayor uh, Randy, of the record po ito. Kasama po kami sa tumulong para magkaroon yung mga JOs ninyo ng gratuity, Christmas gratuity. Ngayon, yun na pirmahan noong January 10 ni Pangulo. So, tuloy-tuloy na yun. So, yun yung pwede nyo ring maitulong, lalong-lalo na kung merong mga evacuees tayo na mga JOJO uh, na nasa evacuation center. So, uh, we, we now move to the, to the mayor's concern. Uh, gusto lang natin malaman ngayon sa Kimayor Amo kay Mayor Alilio, kay Mayor uh, ng Agoncillo, kay Mayor ng Ibaan, naging sapat ba ho yung ayudang ibinigay sa inyo ng uh, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na ang DSWD, pakatapos po ng, uh, ng pagputok ng Bulkang Taal. At sa, sa palagay niyo po, eh, uh, mas maganda na ho yung ating kahandaan ngayon at handa, po pa, handa pa ho ba kayong uh, ipagpatuloy yung tulong uh, pagsuporta sa sa programa ng ating uh, pamahalaan, lalong-lalo na itong sa paglilikas dito sa mga apektadong uh, kababayan ninyo. We start with uh, uh, Mayor Joanne, bago ang kabite. Uh, good afternoon po. Nakalockdown ka pa, Mama, no? Opo, nakalockdown pa po yung tatlong barangay. So, as of now, um, may uh, rehabilitation area po ako sa municipal gymnasium. Dalawa pong gymnasium yun. Uh, which is Poblacion 5 and uh, doon po sa aming municipal gymnasium. Uh, as of uh, 6 a.m., may 170 families na po kami from lockdown Ma barangay. Eventually, maalis yung lockdown eh. Eventually, uh, maalis yan. Opo. Pero kagaya ng sinabi ni Vice Mayor Natanawan, willing siyang tumanggap ng mga nakatira sa, sa pulo mm -hmm. na doon na tumira sa talisay, eh yung bang bayan ng Laurel, eh handa rin bang kumupkop nung ilang mga residente na nasa Volcano Island sa, sa bayan ng Laurel? Opo naman, kasi po... Ang, May lupa pa ba? Um, actually, meron po kaming mga kababayan na nagtatrabaho din sa pulo. Uh, hindi lang po sila doon, kagaya po nung mga nagpapatokan ng... Nagpapatoka ng isda at saka po yung nag-aano uh, ng kabayo doon, yung sa tourism. Kaya po, willing naman po kami. And um, yun nga po, uh, kagaya nung sinabi ni, uh, ni Vice Natanawan, yung sa regarding po sa resettlement nila, 
ako po ay uh, naghahanda na noon pong, um, actually, kausap ko na po ang aking municipal engineer para mag-provide siya ng uh, bahay na will cost siguro mga 50,000 or 60,000 pesos para sa pag-uumpisahan po ng aking mga kababayan. Kasi sila po ay talagang fishermen. Uh, hindi ko po pwedeng sabihin na dalhin sila sa ibaan, wala namang pong dagat doon or something. Kaya babalik at babalik po sila talaga sa sa aming bayan. Kaya po, ilalayo lang namin sila mula po sa dagat at aayusin po namin para, ho, para doon na rin po namin sila bigyan ng kaunting pabahay. Kaya nananawagan po ako na kung, uh, kung uh, maari po akong matulungan kahit po ng uh, mga private sectors natin, ako po ay nagpa-provide na o nagpa-design na po ako ng bahay na maliit na bahay lamang pong pag-uumpisa nila. Mo, ang lupa, ma'am, kanino? Ang lupa po niyan ay uh, actually yung easement po ng uh, yung pinagurungan po ng, ng dagat. Uh -huh. So ma'am, ang sinasabi ninyo, uh, baga matama itong sinasabi ni Provincial Administrator at ni Director Ruena na magkaroon ng isang buong resettlement, ililikas gaya sa pinatubo, ang sinasabi ni Mayor Joan at sinasabi ni Vice Mayor uh, Natanawan, baka naman po pwede sa halip na sabay-sabay ilipat, baka merong individual na gustong lumipat doon sa malapit-lapit lang, sa Talisay, sa Laurel, eh sa halip na dalhin sila sa malayo, bigyan na lang ng pondo okay. at sila na yung magtatayo doon. Kung ano yung halaga nung gagastusin ng Department of Human Settlements para sa isang pamilya, ayun ang ibigay na dito na kayo magtayo at kung may, may lupa ang pamahalaan lokal, eh sila ang tutulong. G ganun po ba mamang gusto nyo? Yes po. Uh, actually, uh, lahat po nang pumunta sa akin na nag-aalok ng tulong. So para may option kung sa lipat ka sabay-sabay o lipat ka lang doon sa bibigay na lang yung pera para doon ka magtayo. Uh, ngayon po ang ginagawa... Parang on-site yun. Opo, opo. Uh, ngayon ang ginagawa po namin, ina-assess uh, ina po muna namin kung sino yung talagang walang-wala nang uuwian, totally damaged. And then uh, ipinanghihingi na po namin through private sector at even yung mga binigay din po sa aming tulong na tinitipid po namin para makapag-provide kami kahit... Uh, paano, paano pong tinitipid? Nandito ang DSWD? Uh, yun nga po, di, um, para po makatulong din sila sa amin para po sa, para po sa pagbibigay uh, pa ng mga karagdagang pabahay. Kasi nga po, uh, as of now, um, hindi initial pa lang po ay talagang... Ilan po yon Ang initial po naming um, assessment sa Barangay Busubuso is 100 uh, opo ang totally damage ang bahay na totally damage. So uh, kunin ko lang ang reaction ni D D Director Ruena at ni Mr. Dimaunahan. Papayag po ba kayo doon sa alternatibong konsepto na sa halip na sumama yung mga evacuees sa Kaya isang na. lugar ay bigyan na lang sila ng cash assistance at doon sila magtatayo doon sa lugar na gaya ng ino-offer ni Mayor Joan at yung ino-offer ni Mayor Natanawan. Yung hindi na sila sama-sama? Parang Sir, uh, portable. Uh, actually, uh, the place mentioned by the Mayor, gagamitin po nila yung easement eh, when in fact, if we're talking about easement, ito po yung bawal po talaga. So, what we're doing here, parang yung stop gap natin, eh, hindi ho talaga siya makakatulong din do sa mga families na we really want to be out of danger. So, yun, yun, lang, yun lang po ang concern namin. Kung And sakaling as to makakuha ng lupa na hindi sa easement, pwede yan? Sir, actually, yun ang isang primary consideration when, when we're doing housing project. Yung suitability, yung safe area, yung kung safe ba yung area. So, yun ho yung aming consideration. Ngayon, as to the... Meron ho kasi, I don't know um, kung nakikita ng ano, meron ho resettlement emergency assistance program na kalalage po ngayon sa Department of Human Settlement. This is a 200 million. What we're doing now, nagdadrop pa lang ho kami ng implementing guidelines guidelines for the for this. 50 nakalagay po sa GAA, the 50 million nasa NCR daw po. Pero the 150 million would be shared among the remaining regions. So, when when I'm doing the computation, parang maliit lang po yun eh. So, 9 million or less than 10 million for the rest of the region. So, kulang po yun. Sa lalawigan ng Batangas na sa may option, pwede pumili, sama-sama sa isang lugar, o kaya kung saan sila mas uh, convenient, 
bibigyan na lang ng cash assistance doon sila sa kagaya ng ino-offer ni Vice Mayor Natanawan. Alam niyo, ang atin hong posisyon ay laging kung ano ang mabuti sa tao at kung saan sila maligaya. Kaya lang ho, ay lagi yung pag-uusapan yung, yung danger zone. No? Kasi kapag ka hindi ho sila lalabas, salimbawa sa 14 kilometers na nangyari ngayong nag-lockdown, -nag ano? ay ganun lang ho lagi ang magiging buhay natin. Ang magiging buhay natin palagi tuwing may puputok, may evacuees. Ngayon, ang atin hong magandang ma ma makita yung talagang permanently settled na kahit yan ay pumutok o hindi, ang buhay nila doon magsisimula. Kaya nga po ang, ang stress, ang, ang, kwan po, ang emphasis po ng probinsya ay there has to be yung livelihood the same or uh, same yung kwan, naaptawag dito, yung little bit similar. Para nga ho, hindi na ho mag maging lagi na lang na parang sumasayaw na lang lagi tayo sa bulkan. Pagpuputok, lalayo. Pagtitahimik, lalapit. Pagpuputok, lalayo. I think we have to break this cycle. And there has to be, there has to be ways of breaking this cycle. Na ang mga tao naman po ay makakatulog at mabubuhay ng mapayapa sa kanilang tinitirhan. Uh, so, sir, ibig sabihin, talagang within the 7 kilometers danger zone, hindi na pwedeng bumalik? Director, sulitin mo ang ano, ha? Ma'am, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Ang permanent danger zone ay yung Volcano Island. Maliwanag naman po yun, di ba? <laughs> Pero uh, iba po ang sinasabi ni provincial administrator. Parang ganito lang po ang sinasabi niya. Paggalit ang vulkan, aatras. Pag hindi nagalit si vulkan, aabante. Ganun po ang marating mangyayari. Yun lang po ang interpretation ko sa sinabi niya. At uh, yan po ay talagang mag madidisturbo ang buhay ng maraming tao. Salamat. Joan, anything more to add? Uh, thank you po. I'll, um, anyway, um, next plan po kami, mag-aano po kami para sa aming uh, second option, para po sa aming rehabilitation. And I'm hoping na talaga pong, at ako naman po ay naniniwalang talagang tutulungan kami ng lahat ng ahensyang naririto. At uh, ngayon pong narinig namin lahat ng inyo pong mga sinabi po. Salamat, Mayor. Uh, sino pa ba naka-lockdown? Si Mayor uh, Daniel De Los Reyes, Agoncillo, sir. Hanggang ngayon, lockdown kayo, no? Yung three barangays three lang barangays. po. Banyaga, Bilibinuang, and Subic Pero the Ilaya. rest open na? Yes po. Oh, may yes. pasok na eskwela? Yes po. Ah, wala pa naman po. Hindi pa po. So, ang tanong po dito, yung kagaya ng sinagot ni Mayor Joan, satisfied naman kayo dun sa mga tulong ng national government? Yes Agency? naman po. Uh, we are satisfied po dun sa mga tulong, no? Uh, katulad din po nung kanina, uh, kinomend nyo po yung AFP, PNP, uh, na luba pong nakatulong po din sa amin, ano? At the same time po, yung DSW din naman po, tumutulong din. Uh, marami po kami natatanggap na tulong from the national government, uh, private individuals, mga uh, private corporations po. No? So, yung sa case lang po namin, we do not have barangays doon sa permanent danger zone. Pero ang, ang gusto lang po din namin banggitin ng mga mayors na nandito, lubha din pong nasa lanta. No? Kung tinitingnan po natin yung, yung uh, barangays doon sa permanent danger zone, mas marami po itong nandito sa outside the permanent danger zone na talagang naapektuhan. Doon lang po sa bayan ko, ang dami pong bahay na kailangang ayusin na wala silang babalikan po talaga. So yun po siguro din ang hihingi namin ng tulong na kung maaari ay yun din ang pagtuunan din ng pansin, hindi lamang po yung mga barangays na nandun sa permanent danger zone. Yung pong po. tanong kanina, Mayor, na yung payag ba kayo na sama-sama sa isang relocation, resettlement site, or yung binabanggit ni Vice Mayor Charlie na pwedeng nandun din sa uh, Agoncillo, yung ibang mga kababayan ninyo? Yun din po ang sumasangayin po ako kay Vice Mayor, sapagkat uh, we cannot force the people to stay in a, in a place na hindi sila komportable. No? Ang buhay po ng mga tao doon ay nandun sa lawa, nasa lake po talaga. Kahit po wala silang hanap buhay, magkana lang po ng kaunting uh, pangkana, may tilapia na at bangus na mahuhuli. They can live na. No? So yun lang po yung very basic doon na we cannot force the people to go in a particular place na hindi sila comfortable. Babalik din. Babalik din po at babalik din po. Tama po si Vice Mayor Natanawan na, na uh, history will uh, tell us na bumalik din po talaga sila. Pumunta sila doon, 
Pero immediately bumalik din po dahil nandito sa lawa ang buhay po nila. Salamat, Mayor. And Thank then, you po. And then si, si, si Mayor uh, Joy, kayo yung lilipatan na temporary sa ibaan. Uh, yes, Mr. Chair. Um, I would just want to clarify some facts on that matter. Uh, yung pong interim evacuation center, nagkataon po na yun, nasa ibaan po. And at the same time, the NHA project, which is a little bit more, um, mayroon pa pong mga unsettled matters po doon sa issues, noon sa turnover nung uh, project. Uh, Yun po yun, I think it was proposed ano and uh, ano, ano agreed to. Ano po yung issues doon? Yung, yung official um, turnover po. There are there are facilities na hindi pa po settled doon sa uh, doon po sa project. Yung una yung hindi pa po bayad yung facility to the electrification. Second the the concerns and the paperwork po sa local government. Basically it's uh, a Para po sa akin, it is an status of in, un, unhabitable po siya ngayon considering its damage and everything. I think we have to look into that project considering the developer is not yet compliant as to that matter, sir. NHA, tam tama po po yan? Uh, so, ibig sabihin, hindi natapos? No, sir. Uh, the, <coughs> sorry. the documentation still ongoing po uh, the projects will be completed we have already instructed or meron na pong instruction that the 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 existing resettlement site would be finished immediately so that the intended beneficiaries will ano uh, will be transferred there yung yun pong mga issues na, na sinabi po ni mayor inaayos na po namin to include na rin po yung mga all the documentations needed inaayos na po kasi right now Matagal na po kasing hindi na tirhan ito dahil these are uh, intended for the uniform uh, personnel po ng APPNP na hindi na po namin ibinigay based on uh, uh, ato? Yung joint resolution number two na we can issue, uh, we can uh, award those, those uh, units dun sa mga uh, needing ng relocation sites po. So ginagawa na po namin yon. Itong kinansel nyo yon na uh, alam ng BNP na hindi na sa kanila yon Yes, sir. Ano po, uh, they were informed, uh, actually, upon issuance ng joint resolution, they were informed that uh, all the units that were not occupied by them will be allocated to doon sa LGUs, doon sa ISFs within the area. Yun po yung so, agreement. So, ang ibig sabihin yan, you will have to construct another uh, unit for the PNP? Ongoing po. Yes, sir. General Danao? Are you familiar with this? Yung, yung sa relocation side pala sa ibaan, dapat sa PNP. Hindi na binigay sa PNP, gagawan, gagawan kayo ng bago daw. Alam po nila yon. Sa Region 4A po yan, naligaw tayo ng konti pero nandito na rin lahat eh. So pag nagpalit kayo, uh, pag hindi tinanggap ng, ng, ng intended beneficiary, papalitan nyo? Uh, opo, right now ongoing nga po yung... Uh, kasi Saan po location yung kapalit? Iba-ibang areas po kasi right now kasi yung una yung naging issue po doon sa sa pag-occupy ng mga uniform personnel ng APPNP. Hindi po kasi parang sinasabi nila those units constructed hindi naman po parang hindi suited sa kanila kasi maliliit po yung area at saka parang kayang-kaya naman nilang bayaran yung magandang mga units. That's why nagkaroon po ng new program ang nagkaroon po ng program ang new AFPPNP which is more talagang uh, malaki ang sizes at talagang uh, kaya naman nilang bayaran. Ganun po 'yon. Pero uh, Opo. Not necessarily in Batangas, sir. Hindi po. Not, Uh, nationwide po ang ginagawa natin. Hindi kasi yung naalis sa ibaan para sa Region 4A Police yun. So Apo. ano kapalit ho Pwede naman po silang mag-apply sa ibang areas. Sa Visayas na mag-apply? Kasi sir, yung, yung iba naman po, lalo na yung uh, AFPNP, yung place of assignment po nila kasi kadalasan hindi doon, kaya hindi nila na-occupy. Okay. Salamat sir. Uh, Mayor, okay na? Mayora? Um, Mr. Chair, for the record, no, we just uh, we are not formally informed that it was already cancelled. Considering you have 840 uh, units now available, so you're just to clarify here, uh, engineer, you're saying that the NHA uh, project in Talaybon right now 
um, is already the new set resettlement uh, project, which only have to be 840 units. Paano po yung mga paid units na? Because there are already some, a few resident na nandoon po sa units na yun. May mga occupant na po na konti, kaya po may issues kami sa papers. Hindi naman kadama yun. Hindi po. 800 units lang po ang ipuprovide doon para sa resettlement. Kasi yung iba po is awarded na and occupied, kaya binawasan na lang po. Because um, the way we, uh, from the meeting the last time with Governor, I believe he's, uh, he's a little bit persistent pa doon sa, we, we agreed that there would be only an interim uh, use of the facility. Yes. So we are not yet informed, Mr. Chair, as to this matter po. Pero I think, um, siguro Mr. Chair, I just want to clarify from the local government and uh, with my co-mayors. There are two things po kasi that we have to address to this matter. Number one, I do believe that the bill that our hearing right now is about um, resettlement, ano po, the shelters, which is uh, a good idea kasi po apektado po yung mga schools natin. Second, um, there are two kinds na po natin dapat i-consider sa conflict. Yung pong sinasabi ni Vice Mayor uh, ng Charlie at saka ni Mayor Joanne that we have to consider the nature of the livelihood of the, of the constituents. As to that matter, the way I see it naman po, ang mga tao, never naman po sila naging adaptive sa change eh. Laging may resistance. Ang nakikita po namin dito na kailangan po ng mga mayors right now is not the immediate help of the relief goods. Okay po tayo doon. Lahat po ng private donors, pinasasalamatan namin sobra-sobrang biyaya. Ang problema po namin, sir, is we have to address the recovery and the rehabilitation program ng mga taong hindi resistant to change, which is allow uh, adaptable po sa gusto nilang bagong buhay, which is beyond the, uh, the danger zone. And next, we have to address the permanent solution. The permanent solution that is pertaining by Director uh, Solidum and the province. Yung pong sinasabi ninyong dito sa bill, I think that's what suits here. But as to the matter of the rehabilitation and the recovery of the local governments affected, hindi lang po yung Taal Volcano dapat natin consider. Tama po sila, sila Mayor Dan, uh, at saka ano, yung pong labas, Kasi ang problem namin, as a hosting town, iba ni sa hosting town right now, we will be at the, the resettlement area ng mga nasa lawa. Hindi po talaga sila papayag kasi kami po ay patag. So, there are things no, na nagko-conflict po sa, sa issues natin ngayon. Uh, again, I would like to address the permanent solution by the bill. Second, the, rehabilit the rehabilitation and the recovery program separate from this matter. And we have to reconsider the conflict of interest po ng nature ng livelihood. So yun po talaga yung tatlong kailangan na namin ngayon, immediately, ng mga mayors dito po sa Batangas. Your comments, uh, Mayor. Uh, narinig naman siguro ng mga relevant uh, uh, resource persons here na iba yung usapin doon sa, I agree, doon sa Volcano Island, iba rin yung usapin doon sa Lakeshore. Kaya nandito si Undersecretary Ruth Castello, uh, siguro maliwanagan natin ano yung immediate livelihood uh, assistance na maipuprovide doon sa mga mangingisda, yung mga nagtatanim ng halaman sa Talisay, Mayor Vice Mayor Charlie, yung mga halaman na natin, yung punla, sira lahat yun, di ba? So ano may, ano may tutulong ng DTI? May dadagdag ka ron? Uh, yun pong mga halaman sa amin pong uh, mga pinagkukunan ng seedling sa buong Pilipinas ay uh, almost uh, uh, 90% O 100% na sira po. Uh, hindi ko alam ng karamihan yun. Kaya lahat, kinakailangan mabigyan po ng counting. Lahat ng natin ano. ay galing sa Talisay. Talisay, lahat, halos. Mangga, lahat. Pagin, durian, lahat nandun. Mm. May manggusti na nga kayo sa Talisay galing. Mm. Nasira lahat. Sira ho lahat yun. And how long will it take to recover? Magtatanim ulit. Uh, mag, pag nagtanim ho tayo, ay di almost uh, one to two years, three years. Yung mga fruit bearing natin, bago lumaki ng uh, isampye, mga two years. So let's hear from uh, Yusek Castello matagal. kung ano yung program para matulungan yung, yung mga nagpupunla, ma'am, yun yung mga seedlings. Sa Talisay po galing lahat yun. Sa buong Pilipinas, doon ang gagaling. Oh, good morning everyone. Good morning, Mr. Chair. Uh, ang DTI po has, uh, was able to get a, a fund from the President's Strategic Initiative Fund. So meron po kaming allocation for Taal, but we're still waiting for the finalization of the guidelines. In the meantime, we have piloted po 50 
uh, identified beneficiaries from the area na binigyan natin ng, ng ayuda. Pero sir, ito po yung mga... Ano po ma'am yung uh, in-expect niyong maitutulong? Yung, yung from, this, from the president po, we have 200 million, pero hindi naman po lahat yun for Taal because this is also uh, earmarked for fire victims, yung galing po rin kay Senator Bongo. Uh, yung ayuda po na, that we have piloted for 50 people, 10,000 pesos po. This is for the purpose of making them start again. Ito po yung mga may existing na negosyo or merong mga maliliit na tindahan na itutuloy lang nila ulit, bibili sila ng bagong, panibagong gamit para makapagnegosyo ulit. Si yung sa agriculture po, sir, unfortunately, hindi po siya nakasama sa guidelines dahil DTI po is not, uh, does not have the mandate on agriculture. So yung fisheries po, yung seedlings, processing, kahit processing, pa, processing po, oh, sa processing yung, pero yung pangingis yung da, sir. ginagawa pong sardinas na yan. Sa processing, processing. po, sir. Uh, basically for the MSMEs, kung meron na silang existing or kung kailangan pang i-train, we Ma'am, ganito ang direct, para marinig nito mga apektado po. Ano po yung pwede nating ilatag na programa para makabangon po uli itong mga mangingisda, itong nagpupunla sa talisay, yung mga nagtitilapya sa, even, even without the presence here of the Department of Agriculture, para may masabi naman itong mga, mga mayors na nandito kung ano yung pwede nilang asahan po sa inyo. Aside from the uh, medium, small uh, enterprises uh, initiatives that you have done, ano po yung pwedeng... Yun pong mga, yung fruits of agriculture, sir, pwede po nating tulungan sila for processing naman. Ipapros hindi po siya yung fishing talaga or planting talaga, but the, the fruits of whatever labor they do. Yun po yung tutulungan natin sila. We can fund it. We can help them train through So uh, how, do we, how do we initiate that? Sila ang susunod. Mayor, Mayor Joanne, may, do you have a reaction? Uh, no. Um, okay, okay kayong mag-aaway. Ah. Opo. Oh, oh, sige. <laughs> Sorry, eh, meron lang po akong suggestion. Like po sa bayan namin, meron po kasi kaming binigyan ng sewing machine, 25 high-speed sewing machine. So ngayon po, yung ginagawa namin, yung mga used clothes, na dinonate sa amin na hindi na magamit, ginagawa namin basahan. So, yun po yung sana gusto namin matulungan din yung ibang mga mayors or affected, ano, na mabigyan po sila kasi nandun na yung mga used clothes, eh. Wala na rin po kaming magagawa. Ayaw na rin ng mga, mga evacuees namin na tanggapin. So, yun na lang po yung ginagawa namin na so, tulungan po kami mag-market. Yusek Castello, I asked uh, Secretary Lopez to spearhead the livelihood recovery. Nagkausap kami. Kakausapin sir, niya si Secretary Dar uh, ng DA. Yes, sir. We have existing livelihood programs sir, in other areas, pero because this is an emergency, so panibagot po itong ilalagay. And we are prepared, except that we still need the release of the funds. Yun po yung SIF. Uh, pero yung, ang sinasabi ko lang po, sir, yung agri lang po, hindi namin pwede pakialaman. Pero kung merong existing na negosyo, or kung naiisip nila, including hollow block making, mer kasama po yan doon sa, sa utos ni Presidente, actually, sir, na tingnan yung, yung hollow block production in the country. So, pwede pong um, pag-umpisahan ng, ng DTI. NHA, ng hollow block, di ba but uh, again, can can this committee request from the DTI to craft a a viable uh, livelihood program for the Taal Volcano uh, affected uh, individuals? Because ito talaga ang kailangan eh. Uh, we'll, we'll, we'll submit I think I I talked to Secretary Lopez uh, three days after the eruption. At pwede mo siyang kausapin tungkol dito at umuo siya. So siguro. Uh, Mayor Joan, bibigay sa iyo ni Secretary Yusek Castello yung number niya para kayo na lang yung magtawagan. Para babae sa babae. Opo ma'am, kasi talagang meron kami ng inuumpisahan. Hindi lang namin alam kung paano i-market. So, yun po yung ano namin. Tapos, mag-uusap mag dito. Uh, gagawa kami ng gagawa. Wala na namang tutulong. Kaya, kaya nga nandito po, tayo ngayon. Oh, eh. Kaya po talagang hihingin oh. po namin yung tulong nyo ngayon para po makapag-umpisa po talaga kami. Yes ma'am, yes sir. 
Uh, in fact, the Assistant Regional Director of 4A, DTI 4A, is here with us. Uh, sila po yung diretsong makakatulong sa inyo. Can you, ano, can you uh, stand up to be recognized? So, ayan, ma'am, DTI, kita nyo? Uh, Marisa, ARD Marisa. Arj, Arj, tiga, Arj, tiga Batangas din po kayo? O, yun, tiga, saan sa Batangas? O, Batangas City. Magkakapalitan na kayo ng, ng telepono. Si, uh, si Assistant Secretary and Cabo, merong programa ang DSWD na AX. Yung tulong dun sa mga ganitong emergency. Have we ano, uh, formulated a plan for them? Alam niyo yun, alam niyo yun, Mayora, uh, yung AX. So, nandito ang DSWD. So, do we have that program in place right now, uh, uh, Assistant Secretary? Uh, Mr. Chair, as of now, uh, meron pong pera allocated for AX, the Assistance in Crisis uh, uh, sit uh, Situation. Yung AX namin, uh, meron pong 18 million pa ang na-allocate for that. Uh, we are looking for another source na makapagbigay dagdag kasi uh, hindi, pa po, uh, hindi pa po fixed and final figures yung totally uh, kung ilan ang mga families affected po, sir. So, continuing po yung uh, profiling po namin. Figure si Provincial Administrator, 521,000 individuals. Pero kung ang tutukuyin natin dito, ito lang mga mayors. Po, oh, families, pero yung Ilang families uli yun, ang Mr. Di Maunahan? Ilang, ilang families? I heard kanina, pero hindi pa yung sigurado po, Chair, kanina. Yung na-mention itong 521,000. Hindi pa ano yung, yung exact figure natin? Kaya hindi sila daw matapos ng profiling. Sa ngayon po, ang kagabi, ang uh, generated ko po natin ay result ay 521,000. 521,395 individuals. Yun. Ayun. So, so, on that basis siguro, ASEC, pwede na nyo nang gawin yung, AS, yung AX program ninyo? Uh, yes, sir. Uh, in fact, sir, the, the right now, uh, yung uh, proposed budget per, uh, per family is 3,000 pesos per AX. Pero yung figure pa na binigay sa akin as of this uh, morning is uh, uh, 55,551 families po ang nasend sa akin ng ardo ng DSWD uh, Region 4A. Tama, tama ba yan? Parang mali. Iba yung figures nyo? 55,551 55, families inside. Just the same. Ang tanong ko, yes, Asik, handa na ba kayong gawin yung programa ng AX para sa... Uh, Lemery, Laurel, Agoncillo, ito mga nandito? Sir, actually, sir, existing po yan. Handa po kami, pero yung, yung, uh, yung pera po na kailangan is kulang pa po, Mr. Chair. Kasi... Uh, DBM? Existing, DBM? Tatama ba yun? Na, existing ah? na po yung AX ng DSWD. Uh, but ma, right uh, now... Asek si, si DBM. Kulang daw yung pera? Nakakain ka na naman, ma'am, eh. Okay na yan. Ako hindi pa... Sir, hinahanap ko yung pera. So, uh, sir, uh, as per our record, uh, for 2020, as far as IX is concerned, they have 8.7 billion. 8.7? Sabi mo kanina, 18 million siya, 8.7 billion. Sir, what billion. I mean, sir, is yung pera na nakumit pa from, uh, by, uh, from party list, eight, congressman. Eight thousand uh, iba yan, iba yan, iba oh, yan. Yes, iba yan. Uh, so, families. anong tama, ma'am? So, available yung pera sa IX. Yes, sir. Uh, the amount appropriated for AIX for 2020 is 8.7 billion. For the entire and Philippines? Yes, sir. Okay. And they also have a remaining balance from the 2019. Na hindi nagastos? Yes, po. Meron pa po silang 1.8 oh, billion. So, uh, but uh, Asek, can, can you, ano, after this, can you yes, confer sir. with ano, yes, DBM? Mr. Sir, uh, uh, yes, uh, Mr. Chair, if I may add, because we're only talking of the IX as far as the SWD is concerned, but they also have a program on QRF. SLP, no, Sustainable Livelihood Program, of? Uh, for the SWD, which they can also tap. And they have, uh, for 2020, they have 5.4 billion. So yung SLP, pwede po sa mga yes, punla, punla? Uh, Yes, sir. Ay, they can do that. Sustainable pula, Livelihood pula, Program din po yun. Talisay, pwede pala yung budget niya. In fact, sir, uh, Kaya pala I tahimik ka lang, ha? Yung, uh, I, would like ito, to clarify, Mr. I would like to clarify, Mr. Chair, yung na-mention ko na figure, figure is intended only for this Batangas na 
volcano. But we have enough money, sir, for this AX. So, balikan ko yung question ko. Ha, when will you be able to finish crafting a livelihood program for the affected families of uh, Lakeshore, Batangas towns? Uh, sir, hopefully this afternoon, sir, makabigay kami ng feedback. Yung finalization lang po ng profiling natin ng affected families. But the profiling will come from the provincial government. So, ipareho na natin lang siguro yung figures yeah. natin? Yes, uh, uh, Mr. Chair. Oh. Uh, yun pong profile as of uh, yesterday evening. Uh, 521,000. We have, the, of the, yung families po, the exact number of families is 88,647. So, hindi na 55,000. 88,000 na. Yung latest yan. Latest po, hanggang kagabi po ito, Mr. Chair. Nadagdagan. Okay, so take note siguro, ASEC. And then, uh, okay na tayo sa Department of Housing. We've taken too, too much of your time. I'd like the uh, United Architects of the Philippines. Uh, and sino pa ba hindi ko napasalita? The, the leagues? The leagues? Uh, the, the League of Cities and then... Uh, United Architects, how will you be able to contribute your share uh, to this endeavor of providing a more sustainable resettlement uh, site for the evacuees? And then, uh, OSDAP? OSDAP, saan OSDAP? OSDAP also. So, yung tatlo na lang before we wrap up. So, League of Cities, uh, salamat dun sa mga padala ng... Pad kasi ang mga cities, ang lalaki talaga ng na itulong dito sa mga kababayan natin sa Batangas. Uh, hindi ko pa napasalita si, si Mayor Alilio mamaya at si Mayor Salamat. So, uh, anything more to add uh, to this um, effort? Good morning. Ay, good afternoon, Mr. Chair. Um, in addition lang po with the bill, um, previously po may, may House Committee regarding also with the evacuation center and the LCP committed on the following comments. Um, baka naman po since apparently may, may discrepancy on how they will implement lalo na yung permanent um, resettlement, maybe um, pwedeng include natin specifically sa bill um, the agencies concerned and the functions that they will serve and also <coughs> um, other private institution who has been very active in helping the Taal um, evacuees. Um, another comment, sir, um, for, the, um, for the permanent, um, can we also... We, we, we adhere to the on-site or nearby cities relocation because tama po yung sabi ni Mayor, um, mahirap po na magbago ng trabaho in an instant, lalo na may isang, may isang traumatic experience na nangyari sa mga evacuees natin. So uh, maybe that's the, maybe can we include that also with the, with the General Community Shelter Act na hindi magde-depart yung i-relocate natin from their original livelihood dahil panibagong training na naman po ulit yun, panibagong funding na naman po ulit, if ililipat natin sila to an area na hindi sila um, hindi sila well adept dun sa area. Um, yun lang po. And also, um, we commit naman po, um, not, not only with the Metro Manila cities, also with all our members na continuously, even with the programs, um, LCP is also implementing various pro programs um, that I think we can help with the um, yung sa sewing machine, I think we can implement, we, I think we can strengthen on that. Um, I will just have to coordinate with the members and our program heads regarding on how we can strengthen yung initiative po ni Mayor Amo. Ma'am, uh, siguro pa, pa, patukoy kayo dun sa parang adapt a municipality program. Uh, so yes. pwede kaya yung League of Cities, dati presidente ako ng League of Cities, yes. pwede kaya kayo magkaroon ng adapt a municipality program. Konti lang naman ito. Kung ma-adapt nyo yung Laurel, Lemery, Goncillo, Balete, Talisay, para mabigyan din ng, gaya, nabanggit mo na yung, yung uh, sewing machine, ba, ibang livelihood opportunities, um, yung, yung mayayamang cities. <laughs> Sir, um, I, will, I will address that to our um, heads, but of course, I think they will um, positively react on that um, recommendation, Mr. Chair. Mr. Imperial. Uh, thank you, Mr. Chair, uh, Honorable Vice Chair. Um, I'm uh, Gregorio Fernand Imperial, uh, National Director of OSHDAP. I'm sitting in for our, our National President, um, Jefferson Bongat. Unfortunately, he couldn't make it today. Um, 
also I'm a, I'm a city councillor in Legazpi City, so uh, we sympathize with those affected by by uh, the Taal eruption. Uh, Mayon volcano is um, is the most active volcano in in the Philippines, so uh, hindi po uh, uh, strange itong pangyayari sa amin. Uh, we would like to express support for the resettlement resolution. Uh, these uh, these uh, volcanic uh, events, minimum six months, uh, ma affect mga tao, and normally the first to get affected are the is DepEd and the schools because walang permanent uh, evacuation center. Um, uh, I'd like to give assurances that uh, position paper will be drafted and comments coming from our organization, OSHDAP, uh, will be submitted and uh, the, the discussion here will be elevated to our board. Thank you, po, Mr. Chair. And then we have, uh, who else? The United Architects Association. Uh, is there a possibility, uh, Director Ruena, for uh, Department of Housing and the United Architects of the Philippines to have a, a common agreement as to the designs, uh, sustainability, uh, compliance with the building code requirements, uh, of whatever resettlement plans that you will have. So we'll ask the members of the uh, United Architects, Architect Guar Guarnes and Architect uh, yeah. Yatko. Go ahead, ma'am, uh, sir. I'm Architect Maria Carmen Yatko, uh, Immediate Past District Director of Regi um, Regional District A5 of the UAP. Um, what UAP could do here um, as a, a conceptual design maybe would cover on site analysis no, re, uh, no, because that is so important in um, can we you just also don't put a structure can you also offer that uh, assistance to the province of batangas yeah. so yes. site analysis yeah because and that will include geo hazard analysis etc yes, thank yes. you po. because uh, the structure that you are to put should be in context with the site and we could optimize on whatever is in the site. Next is when you put the structure, we would design it in the manner of that. It should be oriented to sun path and the wind direction because the materials that you are to put should be protect. It should be a protective element. The decision on, on the materials to use would depend on the orientation of sun path and the wind direction. So that's how we design Structure. I'll ask again, di uh, Director Ruena. Kanina may pinakita kayo ng members ng committee ninyo? Wala, wala nakalagay doon na private sector? Ah, meron? S sila ba yun? In, oh no? Sig siguro, you can, ma'am, you can join, you can ask Director Ruena that you're yes, very uh, reputable po itong United Architects yes, Association na sumali po kayo doon para may inputs din po kayo ah, sa pagdidesign. Po. Salamat po. Yes, sir? Sir, if I may add, uh, I'm architect uh, Ray Guarnes and also an environmental planner. Uh, sir, uh, the United Architects of the Philippines are uh, open po for the collaboration with the NHA and other uh, private sectors. Ang UAP po kasi is napaka-active pagdating po sa mga CSR projects. And then, doon po kasi sa mga design, uh, dapat doon nagkakaroon ng intervention from the start pa lang sa pag-apply pa lang po sa uh, build, uh, Office of Building Officials, kailangan na check na po natin kung yung design is akma po doon sa site. Uh, katulad po, halimbawa, sir, sa uh, uh, Taal, may mga design po ng mga flat roofs. Ang flat roofs po kasi nag-accumulate po yan ng, uh, ng ash. So pag na-double po yan, halos apat na tulilada po ang nasa roof po. Wala pa po yan pag nabasa po yung, ano po natin, yung, yung ash pool na yon. So kailangan, nadidesign po yan in... Uh, uh, sa, sa, so, sa dapat, wala ng gutter, gano'n, uh, wala ng alulod. Kailangan po nakislow po siya and then yung premis po natin, kailangan po na-design po ng maayos po with the help of the architects and allied professionals po. Yes, sir. Yes, sir. Salamat po. So, ngayon, uh, maliwanag na sa NEDA that it, this is the Department of Human Settlements? Oh, yes po. E ever since naman po yan, uh, Mr. Chair, I would just like to inform everybody that we are doing as a vice chair of the 
uh, and Dream C, ano po, uh, we are doing the rehabilitation and recovery uh, plan. And that is what we have always been doing in all disasters and calamities that, you know, we have gone through, no? So we have already started, uh, started you know, uh, formulating already the, the framework. Kailangan po talaga natin to kasi dapat to comprehensive and integrated. Kailan po matatapos yan? Uh, well, unang-una po talaga kailangan natin, like you have already heard from, ev from almost all the agencies, kailangan po talaga yung basic data, yung sinasabi nilang baseline data, and that's already being collected. And I'm glad na meron na po tayong mga concrete figures as to who are affected, where are they affected, Ang mga kailangan po natin ngayon, ilan yung mga nasirang mga, mga, mga bahay and all those things po, infrastructure. And those have to be considered po lahat in the plan. And we need to integrate all those. Hindi po pwedeng in silos ang mga paggawa po natin ng plan. Kasi, you know, uh, the, agriculture, the, the housing, the infrastructure development will also depend on yung mga livelihood kung saan po natin sila ililipat. Marami po tayong narinig kanina na dapat talaga natin i-consider when we relocate people, you know, livelihood, kung saan ang nakasanayan nila, and there are several schemes that we also need to, you know, to consider like cash payment or talagang irerelocate sila. So, ito po lahat ay maitatahi po dito sa plano na ginagawa natin. We can, can you finish the plan within uh, February? We are trying to come oh. up with a draft one by yes. February po. And can, I'm so can glad. Can you provide us a copy of your draft? Sure. And I'm so glad po na some of the agencies that we are collaborating with are already going ahead. Yeah. So mas madali na po yung inputs and coordination that we're doing. Yeah. So that's just for the information of the body. Sir, na, nandyan po yung NEDA and the regional, develop, uh, regional office ng 4A, together with the regional offices of all the line agencies in that region, are the and, ones and that are... And when you finalize your plans, you, you include uh, areas that are not part of the usual... Uh, disaster plannings, like for example, effects on the tourism industry. Yes, po. Yes. Effects on uh, uh, travel and leisure. Uh, uh, marami pong areas to. Agri and fisheries, tourism and livelihood, housing, social services, physical infrastructure, and peace and development. So it's going to, it's really a comprehensive plan. So it's going to be for the short term, medium term, and hopefully also on the long term. So, ganun po yung anamin. Yes, sir. We were supposed to tackle the, the bill on uh, dormitories, pero due, due to lack of material time, and I, I was waiting for the arrival of uh, Senator Bong Ridilla, we might reschedule this. Uh, I'm sorry I, I took so much of your time, pero we'd like to commend you for uh, your assistance likewise during the days after the eruption. Kaya nagdala ng mga tubig sa evacuation center, kaya yung naglinis ng mga kalye. So, Maraming salamat, uh, Chief Superintendent Jesus Fernandez. Pero yung bill, baka hindi na natin ma matakel ngayon. The same is true with uh, Chief Superintendent Maria uh, Sofia Mendoza. Uh, na hindi natin matatakel mag maging itong yung bill ni, ni Senator Lapid, uh, providing mechanism for regulation of student housing entities. Tungkol po ito sa ano eh, yung mga dorm na dapat uh, maayos yung fire exit, at mas mababa yung, yung bayad ng mga estudyante, uh, lalong-lalo na sa university belt. So, another time, we will reschedule the hearing. But uh, before I give the, the, the mic to the last two mayors, pasalitain ko yung isang ibakwe natin, si uh, Ms. Clarita Re, Rebo, Rebobas, Reboyas. Uh, ang tanong ko po ganito, ma'am, yung bang naging karanasan ninyo sa, pakitulungan natin, Paige, Yung ba naging karanasan nyo sa evacuation center, uh, naging maayos naman ang, ang trato sa inyo, pati yung mga kasama ninyong mga evacuate, Opo. yung mga naiwan yung mga kagamitan sa Volcano Island, sa Pulo, uh, bagamat nag-aalala kayo na baka nasira na. Eh, maayos naman po. Paano nyo nalang maayos? May bumalik ba ho doon? Ah, bumalik. kasama ko. Ah, nakabalik kayo, sir? Kailan po kayo bumalik? Sino ho yung ano si asawa niyo po? Asawa niyo nakalusot sa Coast Guard. Ha? Kailan kayo naka kailan kayo bumalik? Uh, pang limang araw po ako bumalik po doon. Natulog po kayo doon? Natulog kayo? Hindi po. Ano ho pinasyalan yung alagang hayop? Opo. Sa mga gamit po. So ayos pa naman ho ang wala na po. Ah, nasira na lahat. 
So, labog na po, pati bahay ko. So, so matanong ko po kayo, yung, yung naging karanasan nyo naman sa evacuation center, kas, kasama ang tulong ng, ng uh, DSWD, naging maayos naman po yung mga doktor. Opo, may... opo. So, ang ibig sabihin po noon, ay nakapag-adjust uh, kayo sa isang lugar na bagamat hindi nyo sariling tahanan, eh, kinupkup kayo na maayos. Opo, opo. So, ibig sabihin yan, kung ililikas kayo, ililipat kayo sa ibang lugar, na yung pininumong kahit ng Department of Human Settlements ng lalawigan ng Batangas, eh pwede rin kayo mag-adjust. Kahit Ay, hindi na sa pulo. Ay, kahit, hindi, kahit hindi na po sa pulo. Kahit ah. dito sa Talisay na lang po. Mas ah, sa Talisay. Sa Talisay ang gusto nyo. Ayaw nyo sa malayo. Huwag kayo umiyak. Teka. Ano ang hanap buhay natin sa pulo? Mag napapasakay tayo ng kabayo? Hindi po. Ako po nakahakot ng patoka ng isda. Ng ano po? Patoka po ng isda. Ah, isda. So, sa pala isdaan sa mga fish pen. Opo, opo. So, kailangan kung magkakaroon kayo ng panibagong hanap buhay, kung sa talisay man kayo, kung saan, eh dapat ganun din ang gusto nyo. Opo. Kasi mahirap na mag-training ng, ng ibang hanap buhay. Opo, opo. So, sapat po ba naging tulong sa inyo ng pamahalaan at ng pribadong sektor? Ay, salamat rin po. Salamat po at uh, salamat din tayo sa Panginoon Diyos na ligtas tayong lahat, ligtas kayo Maraming lahat. Maraming salamat po sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Wala naman kayo reklamo sa DSWD? Ah, sa ngayon po, wala naman po. Kay Asik and Cabo, wala kayo reklamo ha? <laughs> salamat. Pasalitain natin si, si Mayor uh, Larry Alillo at uh, ito yung unang... Nagka-problema nung pagputok. Maya-maya si Mayor Salamat ng uh, Alfonso Cavite. Uh, uh, Mayor? Magandang uh, hapon po, uh, Senator. Uh, sa bago po ako mag... Uh, ang bayan po ng Lemery, ang pinakamalaking uh, populasyon. Uh, kami po ay uh, mahigit na 100,000 na population namin. Uh, Yung pong uh, naging problema namin, although uh, based on the presentation of uh, human settlement, uh, yung lemery po, wala. Uh, pero marami rin pong... Uh, ano po ibig sabihin ng wala? Lig wala, wala? Yung pong sa presentation po nila do sa human settlement, pero hindi ko rin po naman tatanggapin kasi yung taga lemery po, hindi lilipat ng puntang ibaan. Kasi mas, uh, ang mangyayari po, yung sinabi nila, na kapag nabigyan ng award, malamang ipagbili pagdating dahil hindi po sila mawiwili doon. Yung pong uh, kuwan po natin, uh, pero po sa, sa, uh, sa problema po ng aming mga kababayan sa ngayon, ay uh, sa karamihan ng uh, lahat po, buong Batangas, uh, meron po sa Lemery na Ibaquis, pati Laguna, Cavite. At ako po nagpapasalamat sa lahat ng uh, LGU ng Cavite, kay Governor uh, Uh, Rimulya at uh, siyempre sa lahat po ng mayor, uh, especially uh, Mayor Salamat. At uh, sa lahat po ng mga ng kay Governor Pineda at uh, Governor Tamayo ng South Cotabato, nakarating pa po sa bayan na namin, para po sa mga sa national government po, yung uh, ayuda um, talaga pong uh, malaking bagay po sa amin dahil uh, sa karamihan po ng aming uh, uh, tao sa Lemery, eh, di sapat na rin po ang uh, tulong at uh, kaya lang eh di siyempre eh, uh, yung pong uh, financial assistance na uh, kinukuha po namin kung hanggang kailan namin maitutulungan yung aming mga kababayan although na marami po silang mga relief goods pero ang dinadaing po sa amin mga mayors eh yung financial assistance na itutulong dahil kasi marami po po ang takot marami po po ang takot uh, bumalik kita saglit mayor paulitin ko si Asek and Cabo Asek Narinig natin ng DS, ang DP, DBM na meron naman talaga nakalaan na pondo, uh, SLP at saka yung AX. So ang, ang tinataghoy ni Mayor ngayon dito, kailan nila matatanggap yung uh, ganong tulong? Uh, okay, uh, Mr. Chair, itong AX, pag matapos itong uh, profiling natin either today or tomorrow, we need a week. So next next week po uh, Mr. Chair, pwede na pong mabigay yung AX uh, yung cash payout na cash. Paano po yun sir? Kayo ang pupunta sa bayan-bayan sa Batangas o i-co-course through sa 
sa provincial papano ito okay. para alam nila para yes, alam uh, nila sir ang DSWD ang sentra uh, ang field office 4A uh, pupunta po siya sa kay uh, Ma'am Joy sa PSWDO tapos kakausapin there will be a meeting uh, kasama po ang MSWDO si Municipal Social Workers uh, tapos po kasi kayo at uh, sinong representative ng LGO si Mayor or si Vice Mayor kasi mas kilala niyo yung mga residente so Sila po ang, ang mag-cash payout is ang DSWD together with the presence sa LGU, LGU si ni MS. Doon po natin i-cash payout sa lugar na safety po para sa ating kababayan. Now, aside po sa AX, mayroon po tayong hinahanda na yun, ngayon yung cash per work. Yung cash per work po, lalo na yung napektuhan na para makabalik kayo sa inyong mga tahanan while doing your... Uh, paggawa kayo ng pagpanday kayo doon sa inyong bahay, merong tulong ang gobyerno na at least 75% ang minimum wage rate ng region per day. That is program 10 to 15 days para po babayaran kayo ng DSWD, kayo rin ang tatayo sa inyong bahay. Another is meron pa tayong sustainable livelihood project, yung SLP. Ito na po ang level ng recovery at rehab. May, may isang grupo po kayo ang community kung ano po ang pwede natin gawin na makagawa tayo ng mga produkto, uh, economically makatulong sa inyo, at saka bibigyan kayo ng package or menu ng aming isang department sa DSWD, big buy yung cash, parang uh, seed capital ninyo sa pag-start uh, uh, pag ng negosyo. Kano po yun? Kasi ang tinutukoy natin kanina, yung mga punla sa Talisay na nagsusupply ng mga seedling sa buong Pilipinas, pwede rin ba yun? Yung seed capital po... Uh, yung seedling, sir, seedlings. Yung seedling ng mga 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 mangga, ah, di, Seed mga capital prota. po, sir. Seed, Apo, ah, sige. Wala po kaming bigay na seedling po, sir, but the seed capital, this is uh, the minimum startup money is 15,000 pesos. Tapos it po depend kung gaano ka... In, uh, itinin natin kung anong klaseng project na i-present ninyo sa project proposal. Eh, uh, Akit, 50,000, 100,000. Depende po ito, uh, Mr. Chair. Uh, yung adaptive capability ng ating community kung magkano ang inyong magawa sa ganitong pondo. So, meron pong evaluation ang gagawin ang DSWD sa iba namin kasama na bureau. Sa part po namin sa, sa disaster bureau, continuing po yung family food packs at saka yung everyday na kung sa pagkain natin na kailangan. So, papasok namin kasa, kasama namin sa bureau yung cash per work natin, yung SLP at saka yung AX Ang AX ang pinakamadali po, Mr. Senator, next week, pwede na po yan mabigay, yung 3,000 per family. Anong lang si Mayor? Uh, uh, 3,000 po per family. Uh, yes, sir. Uh, ang tanong po, uh, yun po bang number of families who were affected ay pwede na po namin sabihin sa kanila, yes, you can get. Aw, aw, wag mo na, sir, kasi... Yun ang, nga po eh, oh, para hong ang, ah, ang sarap pakinggan, uh -huh. pero sa totoo lang naman po, hindi naman niya taho bibigay. So, wag na po nating sabihin, kasi ho, yan, ang daming nanonood, ang daming nang hong nagtetek sa akin eh. Nakikita daw nila sa TV5, nabibigyan sila ng 3,000 kung totoo ba ito, Mayor. So, yun po ang ano po natin. Yun po ang... Uh, Mayor, ibibigay po yan. Hindi man yan pwede ibulsa ng taga DSWD. Ba, hindi, hindi ko po sinabi ibubulsa nyo, sir. Hindi ko po sinabi ibubulsa nyo. Siguro ha? ang pinag-uusapan lang dito, Mayor, yung time frame. Kasi pinoprofile pa. Kasi, Mayor, kasi hindi po, kami oh. po, careful po kami, Mayor, sa COA. So, kailangan mayroon kaming, mayroon po kaming binibigay nyo ng form, yung the fact, Disaster Assistance Family Access Card, yung form po, na magpatulong kami sa LGU na ma-fill up. Kung wala yung the fact na ma-fill up ng mga per families, hindi po talaga kami bibigay ng tulong. Sa kanila rin manggagaling yon. Ay, yung form po, sa, Mr. Senator, sa inyo, sa amin, ibibigay nila. sa LGU para ma-fill up. Oh, Kasi yun po ang business MSWD. namin. MSWD. Oh, po. Oh, oh. So, mag, uh, ang ibig sabihin, Mayor, talagang makikipagtulungan din kayo kay Kinaasek. Kasi sa inyo rin magbumula yung listahan, sa inyo yung beneficiary. So, hindi na natin siguro to Uh, pahabain na ano, yung mamaya mag-usap kayo ni, ni Ase, kagaya nung ginawa natin nung unang araw, para mapadali ito. Uh, oh, ang, ang, ang ibig mo sabihin, huwag lang mainip. O oh, wag lang, kasi po kami din, sir, pressure din kami na mabigay kaagad, kasi oh. kaalam din namin ang sitwasyon na nandoon sa baba, sir. Ay, so, sir, excuse me po. Sa amin lang po, sir, uh, ito lang po, sir, yung 
uh, requirements talaga ng COA, sundin talaga natin kasi kami naman po ang malagay sa alam. Na Naunawaan natin yun. Uh, Mayor? Ay, sa Batangas po, may nabigyan na po sila eh. May nabigyan na po sila. I think uh, sa Tanawan City, nakapagbigay na po doon ng AX 3,000. Uh, yun, yun nga lang po nagkagulo na doon eh. Sapagkat uh, ang binigyan ay parang kumuha ng sampung pamilya sa isang barangay. So, paano yung ibang barangay na... So, ganun po, ganun po asek po yung naging kaguluhan Mayor, po doon. ganito kasi nangyari. Uh, ito po, kami ay malaki itong challenge sa amin kasi ito, iba itong sitwasyon kasi normally, pag kami po magbigay ng tulong, yung affected areas contained doon sa evacuation center. Ito kasi, affected areas kayo, andun kayo sa house AGU. So, nahirapan kami kung saan kayo i hanapin kasi mayroong instances mayor and many instances right now on the ground na itong taga dito example isang isang town pag pagkatapos ng profiling lilipat sa sa ibang ibang sector magpo-profile na naman so kaya in fact ngayon mayroong kaming biometrics uh, profiling na i kailangan ng parang sa kumalik na mayroong kag index mayroong facial kasi isang ibang ibang sector magpa-register yung isang tao sa pamilya sa iba't ibang lugar so yun ang reasons po Mr. Chair na by batch yung pagbigay. In fact, aldun sila ata may nabigay na. Hindi po lahat. So, tinay yung, kasi kami po sir, binabalidate po natin, Mr. Chair, yung talagang totoong taga dyan na residente, tapos hindi siya magbalik-balik. Ngayon, ngayon nag nangyari na, na lumipat ka sa evacuation center sa ibang LGU. Oh, yes, sir. Diba? Kaya oh, medyo mahirap. Tajer. So, pa, this oh. is very unusual po sir kasi oh. affected areas ka andun ka sa host uh, yes. AGU yes. Oh. So, so kailangan namin nung ano sir yung profile na, talaga na ko yan, sexy hmm. Hmm. Mayor, Chair, ano, al yun nga po ang nagiging problema ng uh, mga hosting town uh, actually uh, nag open na po kami sa bayan namin ang iba po hindi bumabalik ayaw bumalik ng evacuation uh, uh, area dahil yung pong ginawa na nag silang mamigay eh di ang pinapuputok po, mamimigay ng 3,000 doon sa lahat ng evacuation area. Kaya ayaw pong umalis nung ibang na, nag-open na kami. Yung po ang naging, naging problema eh. Yung, uh, kaya hindi po umaalis sa evacuation site yung mga iba dahil doon nga po sa pamimigay ng 3,000. Nakala ho naman, ibinigay din daw sa amin. Kaya ho lumalabas sa Facebook, kami ang binubulsa daw namin. Sabi, sabi ng... Yun ho nagiging problema uh, namin ngayon. Pwede bang gumawa ng sistema na pag napauwi na kasi wala nang lockdown, di ba? Nakalista naman yun sa evacuation center. Bahala na si Municipal Social Welfare Development Officer na hanapin kung tiga sa barangay yung nag-evacuate halimbawa sa Lemery at doon naman kayo magbibigay doon sa sariling bayan. Kasi hindi aalis nga naman sa evacuation center habang uh, hinihintay kayo. Yun ang predicament natin ito. Kahit alis na yung lockdown, nandoon pa sila. Kasi hinihintay kayo. Uh, sir, ganito po ang itong proseso. Uh, first, the priority of the profiling, ano pong inside evacuation centers? So, next will be with the participation po at sa kailangan talaga namin yung cooperation ng LGU, yung mga home-based, yung outside evacuation centers. So, hindi po la namin lahat matapos in one day, yung camp manager namin na na taga-distrib yung department, inside evacuation center, pupunta pa kami sa home base. Kaya right now, focus muna kami dito sa inside ISIS. Then the next step will be the home base. Kailangan po talaga namin ng tulong ni LGU, ni Kapitan at saka ni Mayor. So ngayon po, sir, uh, hindi talaga natin niya maiwasan kahit masada tayo sa gobyerno. Talagang vulnerable tayo sa issues. But as long as we are performing our duties, na by honest and good faith na bigay natin, no problem with that. As long as the requirements of the law, yung mga attachment po na kailangan, sundin talaga natin, sir. But I can assure you, meron pong pera ang DSWD, si Secretary Bautista po ayaw nang may problema na ibigay sa mga tao, so sundin po namin, Mr. Secretary. Ah, Mr. Senator, sorry. Noted, sir. Isa ito sa mga tumulong Uh, sa Alfonso Cavite naman ito. Nag-host siya ng napakaraming evacuees galing sa Batangas. Kaya kita, na, kaya ka naimbitahan dito kasi gusto ko maipaliwanag mo rin sa lalawigan ng Batangas kung bukas ang iyong sariling munisipyo sa pagtanggap ng permanent uh, resettlement area. At malaman din ito ng Department of Human Settlements dahil Alfonso Cavite na ito eh. Hindi na ito Batangas. So, Unang-una, maraming salamat. Uh, thank you, Mayor. Salamat sa naging tulong mo sa siyam na libo yung kanyang evacuees. 
Yung napuntahan ko, yung napuntahan ko, 7,000 yun nandun sa isang school. Nandun pa yun hanggang ngayon, ano? Uh, uh, Mr. Chair, uh, as of January 30, 10 o'clock a.m., ang report po ng aming MSWD, nasa 855 families pa po and uh, nasa 2,941 individuals. But siguro po within the week is uh, masi-zero na po ito. Kasi ang karamihan po ng nasa amin na natira, nasa mga kamag-anak po nila. Dahil nga po katabi po kami ng uh, Batangas, so sa amin po nagtakbuhan nung gabi na yun po. And um, Siyempre, gusto ko rin pong uh, samantalahin yung pagkakataon na magpasalamat po sa, sa inyo po, sa ating uh, uh, Mayor's League of Cavite and uh, sa ating Governor John B. kay Congressman Bumble Tolentino at sa mga Senador. Kasi maliit lang kaming bayan pero nagawa po namin hawakan yung ganong karami dahil po sa tulong po na binigay nyo at yung mga kababayan ko po sa Alfonso Cavite. So wala naman pong naging reklamo so lahat naman po is na provide and um, eto nga po yung mga mayors na katabi ko uh, mag-uusap po kami mamaya na kung saan po namin dadalahin lahat po ng naipo namin sa Alfonso gusto ko po nga uh, ibalik po sa kanila siguro po within the week kapag wala na po nga uh, ang tinutukoy mo mayor yung mga sobrang sardinas ibibigay na sa mga tao lahat po is eh, babalik po namin na, natin sa Batangas bali Within the week po, si zero na po yung aming evacuees. So, i-schedule ko na po kung sino po ang uh, tatanggap na mayors. Siguro, uh, kasi meron po kami tatlong bodega na napuno po ng uh, mga relief goods. And uh, uh, nandun din po yung mga listahan namin kung sino yung mga kumuha, si, uh, nakapirma ho, tsaka kung sino ho yung mga donors. Para po black and white po kami na wala po kami ititira sa bayan po ng Alfonso. Ayan po. Pero yung tanong ko, ang bayan ba ng Alfonso ay handang tumanggap ng relocation site? Kasi ka, uh, 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 kahit anong mangyari dito, pag pumutok uli ito, ang takbo uli sa Alfonso. Di ba? So pag nangyari ito, aakit uli sa Alfonso. Kasi pag aakit mo dun sa Newgan, eh na yun, diretso na yun. Papuntang luksuhin na yun. So handa ba ang Alfonso na magkaroon din ng permanent resettlement site? Kung uh, ito, nakikinig ang Department of Human Settlements. May lupa ba kayo? Uh, Mr. Chair, uh, nag-request na po kay Senator Bongo po ng uh, evacuation center and uh, nabisita na po ng uh, district engineer and uh, tumawag na rin po yung sa Office of the Presidency, si Yusek Jenny Ong and uh, parang tuloy na tuloy na po. And uh, yung po doon sa, pag po nakiusap yung mga mayors dito na natanggapin yung kanila, tingnan po natin kung... Kung uh, papayag po tayo siguro Mababawasan po. Mababawasan lang sila ng boto na lilipat <laughs> lahat sa Alfonso. <laughs> De, pero may nakalaan ban lupa para sa Actually permanent po, resettlement area? Kami po ay uh, 6,000... Sa, sa pag-uusap ano, pag ng Cavite Mayor's League? Kami po ay 6,600 hectares and um, 55,000 population lang po kami. So malalaki pa po yung mga land area po namin. Ah... Uh, Department of Human Settlements, meron bang kapabilidad ang inyong ahensya na bumili rin ng lupa? O NHA? NHA? NHA, ano? So, do, do you foresee uh, uh, a period wherein you will look for possible sites even outside the affected areas? Yes, sir. Apo, uh, actually sir, kasama po sa programa ng NHA is uh, land banking considering uh, sa recent calamities na nangyayari. Nationwide po, naghahanap na po kami ng mga properties. For time, and, uh, nawala si Senator Bato. Uh, I'm interview. Pero babalik. Babalik. Oh. Para ma-wrap up natin dahil na, naubos ko na yung oras. Are there any other matters? relative to resettlement, which we failed to tackle. Meron ba tayo nakaligtaan? Kasi magbibigay din ako ng ulat sa, sa Pangulo nito. Eh. Sa, ay, Director, Yusek Solidum. Uh, I think some of the mayors were there when uh, we presented uh, some of the suggestions, recommendations. And one is uh, long-term plan for hazard-sensitive hazard land use plans ng mga local government. Uh, again, kasi nga, binanggit na rin ni Provincial Administrator, yung atras abante parate, 
But it's just good. It, it's a very good exercise that the local government must also do. Just, just to see kung ano talaga yung... Sa Agoncillo, Lemery, at Taal, ang daming bitak na po yung lupa doon. Yun po yung binabanggit ni Mayor. Ang, ang mother side ko po ay Batanggenyo. Taal, Lemery po ang roots ko. Uh, para lang mabanggit na. We are mapping these fissures. So yung mga ganyan po, i-consider na nila sa land use planning. And then look at ano ba talaga ang pwede at hindi na. Long term lang naman po yung reminder lang. Thank you. Sinasabi nyo, balang araw, magpasa na ng ordinansa, na hanggang dito lang. Of course, with the, with the assistance of other relevant government agencies, kasi baka uh, mas maganda may basihan sa agham yung kanilang pagpaplano. Wala pa si Senator Bato. Uh, Ma'am, uh, recognize uh, Chief Superintendent Maria Sofia Mendoza. Tika Batangas din po kayo? Hindi, sir. From Bulacan, sir. Bulacan, oh. Yes, sir. And... Uh, we would like also, sir, from the Bureau of Fire Protection, sir, to consider the adherence to the Fire Code of the Philippines on the design of the resettlement uh, housing area, sir. Thank you, sir. Talong lalo na sa, ano yan, fire exit? Anong? Uh, fire suppression, sir, and the uh, mga firewall, sir, kung if, if this will be a row house, yung mga firewall, sir, yung sukat niya, yung, uh, ano ba yun, sir? Fire safety measures along the ano, sir, yung sa resettlement area. Po. Were you consulted when uh, evacuation centers were designed? Uh, Kasi yung, wala po, yung sir. evacuation centers natin, yung, yung, ginag yung sa NHA, uh, may communal kitchen eh. Uh, Na-consult kayo doon? Siyempre, pwede rin magkasunog. Pwede rin magkapagmula ng sunog, di ba? Uh, maybe, sir, yung ating pong mga... Uh, fire station on the ground, they were also consulted. But as to the national headquarters, uh, hindi, wala sir akong eh, siguro knowledge. ngayon, pwede pa kayong mag-usap mag ni NHA, nandito lang naman. Yes, eh. sir. Opo. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat, ma'am. Any other ano, additional, uh, Yusek uh, Densing? Quick, quickly lang po, ang DILG po mayroong, reset, uh, mayroong resettlement governance program na, na perfect na namin since yung Oplan Likas. In-offer din po namin to para magkaroon tayo ng programa na once na mailipat sa resettlement site, may programa tayo na hindi sila bumalik. So, ito po yung... Uh, ano po yung uh, paraan para hindi na bumalik? Well, una po dito, we make sure na meron tayong sapat na facilities, infrastructure na pangangailangan, tubig, kuryente, ilaw, uh, CCTV, peace and order, etc. Meron ding livelihood program, uh, kasama po yan sa buong package. At ang pinaka-importante po dito yung social, uh, social issues na... Kalimbaw, nakasanayan po ng ating makababayan na sila ay mangingisda. Kung talaga malilipat sila doon, magkakaroon po ng pag-uusap kung paano sila magkakaroon ng panibagong pamamaraan ng hanap buhay po. Check. Wala pa si General ba to? Uh, Ma'am. Issue? No, sir. Ah. In addition, I just like, we just like to call on the attention of the local government units. Well, Sir, this is, uh, we, this is regarding the local shelter planning program of the Department of Human Settlements and Urban Development. The local shelter plan is basically a roadmap for both the non-formal and formal sector within the local government units as to the housing need of the constituents. So uh, out of the 35 municipalities, cities in, in the province of Batangas, we've had already 33 local shelter plans, but I think we have to, to update the local shelter plans. So we Yung local shelter plans, requirement po yun para saan? Sir, actually, sir, uh, it's a program by the HADSI before, yeah. and, and it's now it's part of the Department of Human Center. So how do you compel them to comply? Actually, sir, it's, uh, it's basically uh, identifying the housing need okay. and so the land requirement. Actually, sir, Supposedly, meron na silang... Hindi, ganito ma'am. To, 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 to expedite this, I would suggest that you talk to Yusek Densing, yung local housing shelter plan should be part of the requirement to win a seal of good local governance award. It's part already. Okay, kaya nahirapan nga yung iba. Oo. Na, kaya na, so how do you expedite this? Actually, uh, the, 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 the SUD is offering technical assistance. Sulatan nyo sila. Sulat. Sir, ac actually, meron na po kami sulat sa Ganito provincial. kasi ang problema, ma'am. Kahit meron kayong regional offices, wala naman, la hindi lahat ng LGUs, merong local housing officer. Di ba? Walang, walang housing officer eh. Kaya, 
Siguro pag dumating sa panahon na lahat meron na yan, manapakadali na yan. So, dahan-dahan. But it's a good reminder for them. So, maraming salamat po sa lahat ng naririto. We've taken too much time. Ang dami ko rin natutunan dito. Uh, siguro yung ating mga iba quiz galing sa pulo ay marami rin natutunan na hindi kayo, hindi kayo, uh, hindi tumitigil ang pagkalinga sa inyo ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Ganon din yung ating mga mayors. Nagpapasalamat po kami ng, ng committee. Uh, Ganon din Senator Bato. But I'd like to have Senator uh, uh, Ronald De La Rosa uh, make his uh, concluding remarks. Thank Sir. you. Thank you, Mr. Chair. Uh, gusto ko lang balikan yung solusyon ko kanina ha, na in-offer sa inyo. That might be the, that, ma, that ma, may not be the ideal solution. But uh, sa akin lang, practical lang yung sa akin. Pero baka, please don't get me wrong. Masabihin nyo si Bato, pinapahamak kami. Uh, si Bato, mas mahalaga pa sa kanya yung buhay ng mga hayop kaysa buhay ng tao. Ganon-ganon. Uh, akin lang is, uh, lang yun. Offer lang ko lang practical, not, not ideal solution. But it's up for the government. It's the government will finally decide for that. Uh, next is, uh, andito lang naman lahat ng mga concerned government agencies. Ang akin lang talaga, sana ang i-remind ko kayo kung pwede uh, yung ating pagtutulungan, yung ating pag-aalaga sa ating mga kababayan, sana hindi ito hihinto dito lang sa pagputok ng uh, Bulkang Taal. Sana after this, nandyan pa rin palagi. Bantayan natin palagi dahil ito ngayon, sabi ng, ng P-Box, permanent danger zone yung, uh, yung pulo. Maya-maya pag video nag-clear na yung aspol dyan, makikita na naman natin yung mga, mga tao babalik doon. Tapos sabihin naman ng uh, mga LGO na hindi namin kayang pigilan yan dahil mga butante namin yan, sayang rin yan. Uh, magagalit sa amin yan. Di ba, di, let's be practical. Sana, yung interest palagi ng karamihan ang ating titingnan at yung uh, magkaisa tayo. Pag sinabing hindi pwede, dapat hindi talaga pwede. Baka mamaya yung resettle natin doon, after a while, babalik na naman doon. Then, sabihin naman niya, sir, okay naman kay Mayor, sir. Pinayagan kami ni Mayor. Sana united tayo dito. Hindi tayo pwedeng... Uh, Uh, opposite yung direction ng ating efforts. So, yun lang po ang akin, uh, Mr. Chair. Maraming salamat po. Senator De La Rosa, salamat po sa lahat ng umaten. Alam ko po kayo ay napakarami pang gawain, but we'd like to again uh, thank you and commend you in behalf of the committee uh, for, for helping all these, uh, these people and, and the other evacuees who are not here. Alam ko po, hirap na hirap na rin ang lalawigan ng Batangas at uh, we look forward to the completion of the plans of uh, the Department of Housing, you will be at the forefront of this. Ang reminder lang ni Senator De La Rosa is to be more uh, uh, aggressive in the execution of the plan, expedite natin, and we thank the Department of the, the DILG and the DTI. Sana magawa natin yung mga narinig dito na magkaroon ng livelihood program. Uh, nakausap ko na nga si Secretary Lopez dyan. And we look forward to the completion of the profiling ng DSWD. Uh, kalimutan nyo na yung exchanges nyo kanina ng mayor ng Agoncillo. Uh, siguro, nape-pressure din siya. So, ang mahalaga, matulungan natin itong mga ito. And, and the private sector, thank you for your uh, help, uh, United Architects Association. Sana maka-tie up kayo sa Department of Housing to, to validate the plans. And, and, and the same goes to the Bureau of Fire Protection, yung sa evacuation center natin, yung mga fire Uh, plans ninyo. The, the League of Cities, siguro, tuloy lang yung pagtulong ng mayayamang cities, lalong-lalo na yung sinabi ko kanina na adapt a municipality program dun sa mga lecture towns ng Batangas. Uh, sa ating mga kaibigan sa animal rescue, uh, hindi in, yung, yung kay Senator Bato talagang galing sa puso niya. Gusto rin niyang makatulong sa inyong advokasya. But we have to wait for the guidance coming from PBOX and the local government units. Uh, ang NEDA, na-recognize na ngayon ang, ang DISHUD na kayo yung lead agency. And we thank all of the mayors who are here at the forefront. Uh, hirap na hirap po ito kahit, kahit uh, alas 12 ng gabi, natatawagan ko. Uh, konting tiyaga lang, Mayor Joan. Konting tiyaga lang. Uh, konting tiyaga lang, uh, 
uh, Mayor uh, Daniel. So, maraming salamat po sa lahat ng dumalo, uh, Yusek Sulidum. May God bless us all. Thank you for your uh, assistance and the committee meeting is hereby adjourned.